हेलो गाइज वेलकम टू करेंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस गाइज अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है जैसे कि द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस टाइम्स ऑफ इंडिया लाइव प्रिंट जैसे जो न्यूज पेपर होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं, उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है इवन ईपीडब्ल्यू डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन होती है उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100 परसेंट गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100 परसेंट गारंटी सिलेक्शन होगा और 100 परसेंट गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा, करा दी जाएगी आने वाले स्लाइड्स में और गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं आने वाले कल के आई ए एस आई पी एस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बात करेंगे पेपर वन के पहले टॉपिक की बहुत ही बढ़िया टॉपिक है समर सोलिस्टिस का ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीष्म संक्रांति जिसे हम लोग कहते हैं या फिर इसको नाम कई बार दिया जाता है ग्रीष्मकालीन आयनांत का राइट right? तो क्वेश्चन अगर आ जाए आपसे बहुत बढ़िया सा कि समर सोलिस्टिस किस दिन मनाया जाता है चार पर चार पांच ऑप्शन होंगी तो आपको ये डेट याद रखनी है 21 जून को 21 जून को समर सोलिस्टिस होता है दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि समर सीजन का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है तो समर सोलिस्टिस किस दिन पड़ता है ये समर सीजन का सबसे लंबा दिन तो 21 जून को पड़ता है तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए तीसरी चीज पूछी जा सकती है कि समर सोलिस्टिस के दिन सूर्य कहां पर होता है बताओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे होता है इक्वेटर पे होता है आपका आंसर रेडी रहना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हम लोग को सूर्य दिखाई देता है अच्छा एक बात तो सभी को पता होगी ही सिंपल सी कि हमारी कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है है ना सभी को पता नहीं वही बता ऐसा कोई है तो नहीं कि जिसको नहीं पता नहीं पता तो आज जान लो कि हमारी कंट्री को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो दो भाग में डिवाइड भी करती है राइट नॉर्थ और साउथ पार्ट में बिल्कुल बीच में हमारी कंट्री के देखने को मिलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राइट तो इसको कहा जाता है कि हमारी कंट्री को दो पार्ट में नदन और सदन में डिवाइड करने का भी काम करती है ऐसा रेफरेंस के तौर पर लिया जाता है बट एक्यूरेट नहीं बट फिर भी ठीक है राइट कहा जाता है ऐसा अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेस्ट से लेकर ईस्ट में वेस्ट टू ईस्ट में आपको उन उन स्टेट्स के नाम बताने हैं वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में वेस्ट से शुरू करना ईस्ट तक लेकर जाना तो इस ऑर्डर में जो है वो आप स्टेट्स के नाम लिखकर बताओ जिन स्टेट्स को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर काटती है उसके ऊपर से होकर गुजरती है बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बिल्कुल आपको रटी रहनी चाहिए और अगर नहीं पता आज ही गूगल चार्जर से पूछो और तुरंत इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर भी लिखकर बताओ और पांच से दस बार बोल लेना राइट right? और कोशिश करना कि आपकी दीवार में जो बड़ा सा मैप आपने चिपका के रखा लगा के रखा बड़ा सा इंडिया का मैप चिपकाया हुआ है क्योंकि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज तो आपकी दीवार में होनी चाहिए तो उसका उपयोग करो जरा जाओ खड़े होकर देखो उसके सामने उसके सामने देखोगे उसका उपयोग करोगे तब तो उससे फायदा मिलेगा तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहां से कहां तक है ये ऐसी चीज है जो कि आपको रटी रहनी चाहिए और आप मुझे ये भी बताना कि वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है और ईस्टर्न मोस्ट स्टेट हमारी कंट्री की कौन सी है जो कि जिस जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को टच करती है यानी कि बिल्कुल एंड में दोनों स्टेट कौन सी हम लोग को साढ़े डिग्री के ये हम लोग को देखने को मिलता है आ, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो है वो टच करती है बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर ठीक है तो हमने क्या समझा कि समर सोलिस्टिस जब होता है उस समय 
सूर्य जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है ऐसे ही विंटर सोलिस्टिस में सूर्य जो होता है वो कहां पर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर होता है तो यहां पर कहा जाता है कि सूर्य जो है सूर्य जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे की तरफ जो है वो जाने लगता है और धीरे धीरे करके इंडिया में जैसे जैसे सूर्य नीचे जाता रहता है इंडिया में ठंड बढ़ती रहती है क्योंकि सूर्य यहां से नीचे चला जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे चलाएगा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें इंडिया पर देखने को मिलती है लाइन अब सूर्य नीचे जाएगा सूर्य हमसे दूर जाएगा तो सूर्य की गर्मी कम होगी सूर्य की गर्मी कम होगी तो क्या होगा ठंडी का मौसम आ जाएगा इसको इस तरीके से भी आप रिलेट करो और जब सूर्य हमारे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाले एरिया में तो ठंडी होगी और जिस दिन इक्कीस जून का जिस दिन होता है जिस दिन इंडिया में सबसे ज्यादा गर्मी होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिकल एरिया पर हम लोग को सबसे ज्यादा जिस दिन गर्मी देखने को मिलती है उस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सबसे ज्यादा ठंड वाला भी दिन होता है इसका अपोजिट हमें देखने को मिलता है अच्छा आप मुझे ये बताओ क्या वाकई में सूर्य मूवमेंट करता है सूर्य का मूवमेंट क्या वाकई में होता है अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए कि सूर्य जो है वो मूव करता है सूर्य साउथ की तरफ जाता है देखो आपको समझाने के लिए तो कहा जाता है कि सूर्य का मूवमेंट जो है वो नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ जा रहा है बट क्या वास्तव में ऐसा होता है नहीं होता क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्य तो अपनी जगह ही खड़ा है सूर्य इज अ किंग सन राजा है अपनी जगह खड़ा है और धरती उसके चक्कर लगाती है और दूसरे प्लानिट्स उसके चक्कर लगाते सूर्य कहीं नहीं हिलता हमें जो सूर्य दिखता है ना सूर्योदय हो रहा है सूर्य अस्त हो रहा है आप सभी लोग समझ रहे हैं क्या वाकई में सूर्योदय सूर्य अस्त होता है नहीं होता वो तो धरती मूव करती है तो हमें सूर्य ऐसा दिखाई देता है कि वो मूव कर रहा है बट एक्चुअल में सूर्य कोई मूव नहीं कर रहा वो अपनी जगह बैठा हुआ है मस्त और उसकी परिक्रमा लगा रहा है पूरे प्लानिट्स तो ये क्लियरिटी आप अपने मेन्स में याद रखना समझने के लिए तो लोग समझ लेते हैं ये सब चीजें कि सूर्य अपना मूवमेंट कर रहा है और मैं भी हमेशा जब ये सब टॉपिक पढ़ाता हूं तो समझाने के बाद आपको ये वाला पॉइंट भी आपके दिमाग में डाल देता हूं अगर स्टेटमेंट आए तो ध्यान से पढ़ लेना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग उस स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रही है और उसको आप गलत ना करके आ जाओ क्योंकि हम अब समझने के लिए ये सब चीजों को इस प्रकार से यूज करते हैं कि सूर्य यहां पर है राइट और फिर सूर्य जो है वो नीचे जा रहा है बट एक्चुअल में तो सूर्य तो अपनी जगह ही है सूर्य का मूवमेंट तो नहीं हो रहा तो मूवमेंट से रिलेटेड अगर कोई शब्द जुड़ा हो क्योंकि प्रिलिम्स में खेल पूरा गाइस वर्ड्स का होता है और वर्ड्स के खेल को अगर आप नहीं समझोगे तो बाउंसर आ जाएगा उलझ जाओगे राइट तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना राइट तो ये चीज हमने समझी इसके बारे में तो ये कुछ फैक्ट्स होते हैं जून 21 समर सोलिस्टिस समर सीजन का सबसे लंबा दिन सन जो होता है उसकी रेज अब आप बोलोगे अगर स्टेटमेंट ऐसा लिखा है कि सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हमें देखने को मिल रही है तो दैट इज ट्रू क्योंकि सन की रेज है सूर्य उसके ऊपर है और मूव कर रहा है अगर इस तरीके से कुछ आ जाए कि सूर्य का मूवमेंट इस दिन से नीचे की तरफ जाने लगता है तो वो गलत है राइट क्योंकि सूर्य कहीं नहीं मूव कर रहा सूर्य अपनी जगह पे खड़ा हुआ है राइट अब ऐसा होता क्यों है उसके पीछे का क्या कारण है तो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट उसके पीछे का कारण है हमारी धरती जो है वो टिल्टेड हम लोग को देखने को मिलती है हमारी धरती टिल्टेड है राइट जब ये धरती के धरती सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसका टिल्ट जो होता है वो जब धरती का नदन एरिया सूर्य के की तरफ झुका रहता है जैसे कि धरती का आप ऐसा मानो कि ऐसा ये नदन एरिया है राइट सूर्य ये है सूर्य की तरफ झुका हुआ है तो सूर्य की किरणें किसके पास सबसे ज्यादा आएगी ऊपर वाले एरिया के पास सबसे ज्यादा आएगी और फिर जब धरती टिल्ट रहती है गोल घूमती है तो उसका नदन एरिया जो है वो पीछे की तरफ चला जाता है मतलब सदन एरिया उसका जो है वो सामने की तरफ आ गया तो सूर्य की किरणें कहां पर आएंगी सदन एरिया पर हमें देखने को मिलेगी मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाले एरिया पर हमें देखने को मिलेगी अभी देखने को मिल रही है कहां पर क्योंकि नॉर्थ साइड टिल्टेड है अभी धरती एट प्रेजेंट फिर ये मूव करेगी सूर्य का चक्कर लगाएगी तो एक पॉइंट आएगा जिस समय इसका टिल्ट जो है वो शिफ्ट होगा और फिर वो सदन टिल्ट जो है वो सामने आ जाएगा तो नदन एरिया पर ठंडी पड़ेगी सदन एरिया पर गर्मी पड़ेगी हमारे यहां पर जब डिसंबर होता है कितनी ठंड होती है आप चले जाओ ऑस्ट्रेलिया पे आपको वहां पर बनियान पे घूमना होगा आपको वहां पर बिल्कुल लाइट क्लोथ पे घूमना होगा क्योंकि वहां पर गर्मी होती है वहां पर सूर्य की किरणें जो होती है ओवरहेड हम लोग को देखने को मिलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कैप्रिकॉन के पास हमें देखने को मिलती है राइट तो इस तरीके की बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग आपको ज्योग्राफी की होनी चाहिए क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है अंडरस्टैंडिंग है तो आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का घुमा घुमाया फिराया वो क्वेश्चन आप मार्क कर जाओगे और पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे अब देखो जून सोलिस्टिस भी इसे हम लोग कहते हैं जून सोलिस्टिस और एक और चीज आपको बता दू की लैटिन वर्ड में लैटिन में सोलिस्टिस का मतलब होता है सन स्टैंड स्टिल की सन जो है वो खड़ा हुआ है राइट right? और सन तो हमेशा ही खड़ा रहता है वैसे बट समझने के लिए ये चीज कही जाती है क्योंकि ह्यूमंस है
और दुनिया का जो नॉर्थ पोल वर्ल्ड का जो नॉर्थ पोल धरती का जो नॉर्थ पोल हमें देखने को मिलता है वो सन की तरफ लीन रहता है सन की तरफ हमें नजर आता है वही चीज आपको समझा रहा था राइट और एज सीन फ्रॉम अर्थ जब अर्थ से हम लोग देखते हैं तो सन जो होता है वो डायरेक्टली कहां पर होता है ट्वेंटी थ्री हाफ डिग्री पर हम लोग को नजर आता है धरती से देखने पर देखो स्टेटमेंट देखो एज सीन फ्रॉम अर्थ धरती से हम देख रहे हैं तो सन यहां पर हमें दिखाई दे रहा है राइट बट सन कहीं मूव नहीं कर रहा हमें बस दिख रहा है क्योंकि हम धरती से देख रहे हैं सन अपनी जगह पर ही है हमारी धरती मूव कर रही है और हम धरती से देख रहे हैं तब हमें ऐसा नजर आता है राइट और ये इमेजिनरी लाइन है ये एक्चुअल कहीं लाइन नहीं अगर क्वेश्चन आ जाएगी धरती पर एक्चुअल ये लाइनें हैं तो नहीं है लाइन एक्चुअल लाइन नहीं है ऐसे भी कई बार एक वर्ड से जो है वो कंफ्यूज कर दिया जाता है आपने अगर एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज ली होगी तो इसी प्रकार की मैंने आपसे आपकी प्रैक्टिस करवाई है एनसीईआरटी की कम से कम आठ से ज्यादा क्वेश्चन आपको कवर करा रहा हूँ एनसीईआरटी के अंदर इसी प्रकार की प्रैक्टिस कराई है जिन स्टूडेंट्स ने पिछले बैच में ज्वाइन किया था मजा आ गया होगा आप सभी लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन है एक एक वर्ड से गोली मार दिए एक वर्ड से गोली मारी है एक वर्ड से स्टूडेंट कंफ्यूज होकर मुझे मैसेज करते हैं सर ऐसा कैसे होगा ये कोई गलत तो नहीं लिख दिया आंसर आंसर में कोई गलती तो नहीं हो गई फिर मैं उनको समझाता हूं बेटा ऐसा नहीं ऐसा है तब उनको क्लियर होती है चीजें तो आपको इसी तरीके से अपनी तैयारी करनी है पढ़ो तो ऐसा पढ़ो अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप डेवलप हो कि एक आधी स्टेटमेंट के अंदर एक वर्ड भी आपको हिला ना पाए आप प्रॉपर तरीके से फोकस के साथ पढ़ो प्रिलिम्स इज ऑल अबाउट फोकस कि आप एक एक वर्ड जो लिखा है उस पर आप फोकस करें लोग स्टेटमेंट में करेक्ट इनकरेक्ट में गलती करके आ जाते हैं पूछा होता है इनकरेक्ट करेक्ट मार्क करके आ गए घर आके देखा और ये तो इनकरेक्ट पूछा था यार हालत खराब ठीक है तो अभी से इसलिए कहते हैं इसलिए सभी टॉपर्स के इंटरव्यू सुने होंगे कि पेपर आपको करने चाहिए प्रैक्टिस करते रहने चाहिए प्रैक्टिस करोगे जब सामने चार ऑप्शन को खेलोगे तब आएगा ना मजा तब आएगी अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो इस प्रकार से मैंने आप लोग के लिए सीरीज शुरू कर रखी है जिनको भी एनसीआरटी की सीरीज में इनरोल होना है आप हो सकते हैं और डिटेल्स चाहिए मेरे नंबर पर डिटेल्स मांग सकते हैं तो नॉर्थ पोल जो होता है वो सन की तरफ लीन रहता है धरती से देखने पर सन जो होता है वो डायरेक्टली हमें कहां पर दिखाई देता है नून पर 12 बजे साढ़े तेईस डिग्री पर हम लोग को यानी कि इक्वेटर इक्वे, से नॉर्थ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हम लोग को नजर आता है राइट इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम लोग बोलते हैं और किस कॉन्स्टिलेशन जो हम लोग को देखने को मिलता है कैंसर यानी कि क्रैप तो उसके नाम पर यह रखा गया है राइट तो चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसमें सभी लोकेशन जो नॉर्थ पर हम लोग को यानी कि इक्वेटर से नॉर्थ पर देखने को मिलती है जितनी भी लोकेशन वहां पर दिन जो होते हैं वो काफी लंबे होते हैं बारह घंटे से ज्यादा के दिन हम लोग को देखने को मिलते हैं बारह घंटे से ज्यादा लाइट हम लोग को नजर आती है राइट जून सोलिस्टिस में और मीन जितनी भी लोकेशन साउथ की तरफ हम लोग को इक्वेटर से देखने को मिलती है इक्वेटर के साउथ की तरफ वहां पर बहुत कम दिन होता है राइट right? दिन जो है वो कम होता है रात जो होती है वहां पर लंबी हम लोग को नजर आती है राइट right? और डे इज कैरेक्टराइज बाय ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव फ्रॉम सन अब इस समय पर सन से बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है नासा के अकॉर्डिंग नासा ने यह बताया कि नॉर्मल डे के कंपैरिजन में इस दिन यानी कि जून सोलिस्टिस पर समर सोलिस्टिस पर तीस ज्यादा जो है वो एनर्जी सन से यहां पर इक्वेटर के नॉर्थ पोल वाले एरिया पर नजर आती है यानी कि इक्वेटर से नॉर्थ में तीस ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है इस दिन वैसे ही होता है उसका उल्टा विंटर सोलिस्टिस इक्कीस दिसंबर को मनाया जाता है राइट right? इसको विंटर सोलिस्टिस जो है वो हम लोग बोलते हैं सबसे शॉर्टेस्ट डे हम लोग को नदर हेमस्पियर पर देखने को मिलता है ध्यान देना विंटर सोलिस्टिस सबसे शॉर्टेस्ट डे नदर हेमस्पियर पर है बट सब, सबसे लॉन्गेस्ट डे कहां पर होगा सदर्न हेमस्पियर पर होगा तो जो समर सोलिस्टिस है अगर बात हो रही है समर सोलिस्टिस की नदर हेमस्पियर पर तो, तो आप उसको नदर हेमस्पियर की तरह समझना बट अगर उलझा दिया आपसे नदन और सदन में अगर उलझा दिया इस वर्ड में उलझा दिया तो उलझ जाओगे ध्यान रखना अगर लिखा है कि 21 दिसंबर जिसे हम लोग विंटर सोलिस्टिस मनाते हैं या फिर पूछ लिया जाए कि विंटर सोलिस्टिस में बताओ कि सदन हेमस्पियर में क्या होता है तो सदन हेमस्पियर पे गाइस सबसे लॉन्गेस्ट डे होते हैं और नदन हेमस्पियर पर शॉर्टेस्ट डे हम लोग को नजर आता है तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो एक बार मगज में बैठ गई दिमाग में बैठ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट हम लोग को साल भर की देखने को मिलती है नदन हेमस्पियर पर बात हो रही है विंटर सोलिस्टिस की शीतकालीन संक्रांति की राइट right? और इसे कहा जाता है पहला दिन सर्दी होगा कि भैया सर्दियां शुरू हो गई है पहला दिन आ गया सर्दियों का राइट right? नदन हेमस्पियर में और हमें देखने को मिलता है कि इसको क्या कहा जाता है हाइबर्नल सोलिस्टिस भी कहा जाता है और हीमल सोलिस्टिस भी इसे कहते हैं तो यह चीज भी आप लोग को क्लियर रहनी चाहिए और इस समय जो कंट्रीज नदन हेमस्पियर पर हम लोग को देखने को मिलती है उनसे सूर्य जो है वो काफी दूर
तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक और पेपर वन से रिलेटेड सिर्फ एक ही टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए आप पेपर टू के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं एक ही अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए मतलब आज पेपर वन से रिलेटेड एक ही टॉपिक है वैसे पेपर वन से रिलेटेड आपको सभी टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए जो आपके सिलेबस में अब बात करेंगे पेपर टू के टॉपिक्स की तो देखो कुछ कोर्सेज है गाइस हमारे उसके बारे में आपको एंड में बताऊंगा बने रहना जिन भी स्टूडेंट्स को सिविल सर्विसेज के कोर्सेज के बारे में जानना है तो एंड में बने रहिएगा अब देखो क्वेश्चन आ सकता है अजीत मिश्रा एक्सपर्ट ग्रुप बताओ इन ऑप्शन में से किससे रिलेटेड है तो देखो अजीत मिश्रा जी की चेयरमैनशिप पर या मिश्रा कमेटी भी आप बोल सकते हैं ये एक काफी नॉन इकोनॉमिस्ट है राइट right, तो एक एक्सपर्ट ग्रुप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है और ये एक्सपर्ट ग्रुप काम कर रहा है अभी कि मिनिमम वेजेस और नेशनल फ्लोर वेज जो है यानी कि लेबर्स के लिए मिनिमम वेजेस कितने होंगे नेशनल फ्लोर वेज कितना होगा तो उसको फिक्स करने के लिए और रिकमेंडेशन प्रोवाइड कराने के लिए ये कमिटी जो है वो बैठी है राइट right? ये अपने टेक्निकल इनपुट जो है वो प्रोवाइड कराएगी रिकमेंडेशन देगी कि मिनिमम वेजेस लेबर्स के लिए कितना होना चाहिए और नेशनल फ्लोर वेज कितना होना चाहिए गवर्नमेंट का तो राइट तो उसके बारे में बताएगी तो आगे चल के देखते हैं ये कोई रिकमेंडेशन देगी तो और अपन चर्चा करेंगे इसके बारे में अभी के लिए सर ये जान लो कि अजीत मिश्रा एक्सपर्ट ग्रुप अगर आ जाए तो आपको रिलेट करना है लेबर के साथ मतलब कि मिनिमम वेजेस के फिक्सेशन के साथ और नेशनल फ्लोर वेज के फिक्सेशन के साथ अब गई इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक एक पॉइंट इसका बहुत ध्यान से समझेंगे पूरे मैं कॉन्सेंट्रेशन आप लोग का चाहता हूँ इस टॉपिक के ऊपर तो देखो आप लोग को पता है कि हमने फेब्रवरी 2021 को डिस्कस किया हुआ है कि म्यांमार के अंदर किस प्रकार से हम लोग को तख्ता पलट देखने को मिला म्यांमार के अंदर मिलिट्री ने वहां की सरकार गिरा दी और मिलिट्री ने म्यांमार टेरिटरी पर कब्जा कर लिया रूल कर लिया राइट तो अभी म्यांमार पर मिलिट्री रूल हम लोग को देखने को मिल रहा है पता नहीं ये बात सभी को पता है राइट इस चीज में कोई दोहराए नहीं राइट किसी को कोई डाउट नहीं जो भी नए स्टूडेंट्स आज अपने साथ जुड़े आप क्या करिए फेब्रवरी मंथ के करंट अफेयर्स कवर कर लीजिए ये तख्ता पलट वाला टॉपिक मेरे ख्याल से पहले हफ्ते में ही आपको मिल जाएगा फेब्रवरी के अगर आपको ध्यान से सुनना है तो वरना कोई बात नहीं इसमें अभी पूरी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी तो अभी हुआ क्या है इस? इसी तख्ता पलट के अगेंस्ट शस्त्र प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक रेजोल्यूशन लाया गया है और इस रेजोल्यूशन में इंडिया ने वोट डालने के लिए पार्टिसिपेट ही नहीं किया मतलब कि क्लियरली इंडिया ने क्या चीज कही कि ना हम जो है वो वोट देंगे यानी कि ना उसके सपोर्ट में रहेंगे ना उसके अगेंस्ट आएंगे तो इंडिया ने इससे पीछे हट गई है अब क्यों पीछे हटी उसकी एक सिंपल सी एनालिसिस आप समझो बात को समझना म्यांमार के अंदर अगर मिलिट्री रूल वैसे तो इंडिया का जो कोर जो थॉट प्रोसेस है हमारा हमारा यही थॉट प्रोसेस है कि म्यांमार के अंदर इस प्रकार से मिलिट्री रूल नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पर वहां के जो लोग हैं उनको परेशानियां हो रही है और इससे रिलेटेड प्रीवियस आर्टिकल्स भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि वहां पर रहने वाले लोग जो हैं वो काफी परेशान है वहां पर मिलिट्री रूल जब से इंपोज हुआ है तब से राइट तो हम नहीं चाहते कि वहां पर मिलिट्री रूल हो बट फिर भी हम जो है वो ना उसका सपोर्ट करने का दावा कर रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ना उसके अगेंस्ट जाने का दावा कर रहे हैं राइट इसलिए हम लोग ने इस रेजोल्यूशन में भाग नहीं लिया एक तो ये हमारी नेबरिंग कंट्री सभी को पता है ना कि म्यांमार हमारी नेबरिंग नेबरिंग कंट्री है हमारे साथ बाउंड्री शेयर करती है तो जरा बता दो इसका भी कर, आ, कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर कि कौन सी कौन सी हमारी स्टेट्स हैं जिसके साथ म्यांमार अपनी बाउंड्री टच करती है ये सब फैक्ट्स हैं कुछ छोटे छोटे वो पता होने चाहिए सभी को तो बताओ इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर तो देखो ध्यान से समझना हमारी एक तो ये नेबरिंग कंट्री दूसरे इंडिया के संबंध म्यांमार की मिलिट्री से काफी अच्छे हैं राइट और म्यांमार की गवर्नमेंट से भी काफी अच्छे हैं नो डाउट तो इसीलिए अगर हम मिलिट्री का सपोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट से जो है वो दूरी हो जाएगी गवर्नमेंट का सपोर्ट करेंगे तो मिलिट्री से दूरी हो जाएगी और अभी हमारे लिए मिलिट्री भी इक्वली इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और अगर हम लोग ने यहां पर वोट डाल दिया या इसके अगेंस्ट चले गए तो इन दोनों में से एक ना एक क्योंकि दोनों की भी बन नहीं रही ना वहां की गवर्नमेंट की बन रही है ना वहां की मिलिट्री की आपस में बन रही है इसलिए तो तख्ता पलट हो गया राइट यही तो इशू हम लोग को देखने को मिला था तो अगर हम इनमें से किसी भी एक का सपोर्ट करेंगे तो उसके अपोजिशन का सपोर्ट कर लेगी चाइना बात को समझना और चाइना हमारे अगेन जो है वो उसको बचा देगी तो हम क्यों इस प्रकार का आज के समय पर रिस्क लें जब ऑलरेडी चाइना की एक्टिविटीज पाकिस्तान से मिलकर श्रीलंका से मिलकर इस एरिया पर हमें देखने को मिल रही तो क्यों ऐसा रिस्क लें हम लोग तो इसके पीछे का ये वाली चीज जो मैंने भी आपको बताई है मैक्सिम आर्टिकल में आपको नहीं मिलेगी राइट तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको कोर अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए बिल्कुल सिंपल सी कोई मैंने अलग से तो बात कही नहीं बिल्कुल
देखो ना कि नेबरिंग कंट्री है हमारी अगर इससे अगर हम अगर इसकी मिलिट्री का साथ देंगे या इसकी गवर्नमेंट का साथ देंगे तो दोनों में से एक ना एक हमारे से चिड़ेगा और अगर हमसे छिड़ेगा तो ऑब्वियस बात है कि हमारे लिए प्रॉब्लम होंगी और इस समय पर प्रॉब्लम होंगी इस स्टेज पर जिस समय चाइना जो है वो मौका ढूंढ ही रहा है इंडिया के अगेंस्ट जाने का तो क्यों ऐसा रिस्क लें हम तो हमने क्या बोला कि हम वहां पर बात ही नहीं करेंगे हम जाने नहीं वाले वहां पर अभी रेजोल्यूशन यहां पर हुआ तो उससे हमने एब्सटेन कर दिया हमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया वोट डालने से या उसके उसके सपोर्ट में या उसके अगेंस्ट बट हमारा जो अंदर से अगर आप मेन्स में लिखना चाहेंगे तो हम तो यही चाहते हैं यार गवर्नमेंट होनी चाहिए हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम पे बिलीव करते हैं तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहां पे गवर्नमेंट होनी चाहिए और जो पब्लिक जैसा चाहती है वैसा होना चाहिए चलो छोड़ो आप गवर्नमेंट भी मतलब मिलिट्री भी मतलब पब्लिक का रेफरेंडम करा लो जो पब्लिक चाह रही है वैसा होना चाहिए और पब्लिक ने तो पहले ही बता दिया था कि उसको सरकार चाहिए थी इसलिए तो वहां की सरकार जो है वो पिछले साल हमें देखने को मिली थी कि पब्लिक ने चूज करी थी बट प्रॉब्लम क्या आई वहां की मिलिट्री ने जो है वो तख्ता पलट मार दिया राइट तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी चाहिए एक टॉपिक से रिलेटेड इस प्रकार की राइट अब आगे की बात करते हैं हम लोग तो इस प्रस्ताव के पक्ष में 119 देशों ने मतदान किया 119 कंट्री ने वोट डाला तो ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए और म्यांमार के पड़ोसी देश इंडिया बांग्लादेश भूटान चाइना नेपाल थाईलैंड और लाओस समेत 36 देशों में मतदान में हिस्सा नहीं लिया अब देखो आप चाइना चाइना ने भी यहां पर पार्टिसिपेट नहीं किया तो कहीं ना कहीं से चाइना भी इसी चीज पर है राइट कि एक के अगेंस्ट क्योंकि चाइना यही जा रही थी कि देखते हैं इंडिया क्या करते हैं अब इंडिया भी नहीं गई राइट क्योंकि चाइना भी मौके का तलाश में थी ना कि एक गलत मतलब एक ऐसा हमारा कदम हो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो कि जिसके चाइना फेवर कर सके और हम उसे इस समय पर मौका नहीं दे रहे और इस समय पर उसको मौका देना हमारे लिए ही थोड़ा सा गड़बड़ वाली बात है ठीक है तो इस चीज को इस कोर चीज को आप समझिए और बेलारूस एकमात्र ऐसा देश था जिसने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है तो यह चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए अब इसके अलावा भारत द्वारा मतदान में भाग नहीं लेने का कारण क्या है तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया आर्टिकल में क्या चीज हमें देखने को मिल रही है कि भारत का कहना है कि महासभा जनरल असेंबली द्वारा पारित पास किए जाने से पहले जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था जो ड्राफ्ट हम लोग को देखने को मिला था वो हमारे विचार प्रतिबिंबित होते प्रतीत नहीं हो रहा था मतलब कि जैसे हमारे जो व्यूज हैं तो उससे रिलेटेड वो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन था नहीं ऐसा हमने बोल दिया क्योंकि अब देखो इंटरनेशनली कुछ तो कुछ बोलना ही पड़ेगा तो हमने बोला कि यार जो उसने ड्राफ्ट तैयार किया था वो हमें समझ में नहीं आया तो इसलिए हम गए नहीं क्योंकि एकदम क्लियरिटी तो हम बता नहीं सकते ना कि हमारी जो मेन चीज है हम जो चीज चाह रहे हैं जिस जो हमारा विजन है तो वो ऑब्वियस बात है इंटरनेशनली हम बिल्कुल डायरेक्टली बोल नहीं सकते तो ये सब डिप्लोमेटिक चीजें होती है कल को आप भी जब डिप्लोमेट बनोगे तो एकदम से पब्लिक के बीच में भी आपको डायरेक्टली चीजें नहीं बता पाओगे आप भी राइट आपको भी बहुत सारी चीजें जो है वो अपने अंदर रखनी होगी राइट right? फ्यूचर को देखते हुए और भी रिमेनिंग uh, सर्कमस्टांसिस को देखते हुए है ना तो ऐसी चीज रहती है बहुत सारी एज एन ऑफिसर आपको करना रहता है और इंडिया जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी पूरी पॉलिसी थोड़ा सबके सामने रख देगी इस प्रकार से राइट right? तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्डअप करनी है और भारत का मानना है कि इस प्रस्ताव यानी कि इस रेजोल्यूशन को इस समय स्वीकृत करना म्यांमार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में हमारे संयुक्त प्रयासों के अनुकूल नहीं है कि जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि म्यांमार के अंदर स्थिति जो है वो ठीक हो जाए तो इस समय ये जो प्रस्ताव इस प्रकार से जो पारित होगा वो ठीक नहीं होगा क्योंकि और भी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट यहां पर अब क्रिएट हो जाएंगे इस प्रस्ताव के बाद अब देखिए संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे इस तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इन्होंने म्यांमार की सैन्य सरकार के खिलाफ व्यापक वैश्विक विरोध प्रकट करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर देश में सैन्य तख्ता पलट की निंदा की है तो हमें देखने को मिला यूनाइटेड नेशन का जो रेजोल्यूशन है इसने पूरे दुनिया भर में म्यांमार मिलिट्री के अगेंस्ट जो है वो मतलब यानी कि म्यांमार मिलिट्री के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन ये लेकर आ गई जैसे कि पूरी दुनिया जो है वो म्यांमार मिलिट्री के अगेंस्ट म्यांमार की मिलिट्री रूल के अगेंस्ट हो जाए राइट तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली है जिसने वहां पर मिलिट्री आई वहां वहां की मिलिट्री ने हमें देखने को मिला कि तख्ता पलट किया वहां की गवर्नमेंट को हटा दिया और इस चीज की निंदा की जा रही है और प्रस्ताव में म्यांमार के सशस्त्र बलों जो आर्म फोर्सेस जो म्यांमार की हैं इससे 9 नवंबर 2020 को हुए आम चुनाव के परिणामों द्वारा स्वतंत्र रूप से व्यक्त की गई लोगों की इच्छा का सम्मान करने की मांग की गई है रेजोल्यूशन में लिखा है कि म्यांमार की आर्मी जो है वो वहां की जो जनता जैसा चाह रही है वैसा करे क्योंकि वहां की जनता ने जो है वो पिछले साल यानी कि दो में इलेक्ट कर ली थी एक सरकार तो उन, उसका समर्थन करे वहां की मिलिट्री जैसा वहां के लोग चाहते हैं ना
सूत्रीय सहमति जो है इसका इंडिया ने समर्थन किया है साथ ही साथ प्रस्ताव में इस रेजोल्यूशन में म्यांमार के खिलाफ शस्त्र प्रतिबंध का आवाहन किया है और लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को बहाल करने की मांग करी है कि रिस्टोर कर दो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको रिस्टोर कर दिया जाए तो ये वाली चीज हम लोग को इस रेजोल्यूशन में देखने को मिली और कहीं ना कहीं इंडिया भी यही चीज चाहती है बट एकदम से हम लोग जो है वो मिलिट्री के अगेंस्ट भी नहीं हो सकती कि मिलिट्री ने भी हम लोग को बहुत प्रोटेक्शन दी है अब कैसी प्रोटेक्शन दी है तो उसके बारे में मैं भी आपको बताने वाला हूं तो इसके अंदर हम लोग को क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है इस रेजोल्यूशन के अंदर की हिंसा पर तत्कालीन रोक लगाई जाए इमीडिएट सीज कर दिया जाए वॉयलेंस को शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए राइट यानी कि पीसफुल सोल्यूशन लेकर आना चाहिए डायलॉग्स होने चाहिए बातचीत होनी चाहिए म्यांमार के सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि वहां की सरकार वहां के मिलिट्री लीडर्स वगैरह इनके बीच में बैठ बैठकर बातचीत होनी चाहिए कॉम्प्रोमाइज हो जाना चाहिए ए, और मध्यस्थता यानी कि ये पूरी चीज मीडिएशन को कराने के लिए विशेष आशियान प्रतिनिधि मतलब कि अपॉइंट किया जाए एक स्पेशल आशियान एनवॉय को जो कि वहां की मिलिट्री म्यांमार की मिलिट्री और म्यांमार की गवर्नमेंट के बीच में एक वार्ता कराए कॉम्प्रोमाइज करवाए और म्यांमार के लिए सहायता प्रदान करना यह भी इसके अंदर शामिल है कि म्यांमार को हेल्प की जाए और आशियान प्रतिनिधि द्वारा म्यांमार का द्वारा होना चाहिए जो आशियान कंट्री जो है आशियान ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो हमें देखने को मिलता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन पता है ना इसके बारे में आप लोग को इसके बारे में कई बार हम पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते भी आशियान के बारे में हमने डिस्कस किया ही था तो आशियान के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बार बार यहां पर जाए विजिट करें राइट और सिचुएशन को टैकल करने पर काम करें तो ये सब चीजें इसके अंदर शामिल है अब म्यांमार के हालातों पर भारत को क्यों चिंतित होना चाहिए कि हमारे लिए कंसर्न वाली चिंता वाली बात क्या है तो भारत के लिए म्यांमार की स्थिति के संदर्भ में काफी कुछ दाव पर लगा हुआ है क्योंकि म्यांमार के भीतर अस्थिरता का माहौल बने रहने से पूर्वोत्तर क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है नॉर्थ ईस्ट पर इसका इंप्लीकेशन डायरेक्ट हम लोग को देखने को मिल सकता है म्यांमार की इंस्टेबिलिटी के कारण कैसे तो म्यांमार में गुरिला समूह राइट और छापामार संगठन जो हमें देखने को मिलते हैं इनके द्वारा अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू करने के संबंध में खबरें मिल रही हैं म्यांमार के अंदर म्यांमार की मिलिट्री के अगेंस्ट गोरिल्ला रूल जो है वो शुरू हो रहा है गोरिल्ला ग्रुप्स एक्टिव हो रहे हैं राइट और देश में कानून और व्यवस्था वहां पर म्यांमार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है ये क्या कर रहा है इस ये भंग हो गई लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गई है ब्रेकडाउन हो गई है और इससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आतंकवादी समूह को मौके का लाभ उठाने का अवसर मिल रहा है इस समय इंस्टेबिलिटी के कारण जो टेररिस्ट ग्रुप जो है वो भी एक्टिव हो रहे हैं क्योंकि यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये वाला जो क्षेत्र है म्यांमार वाला नॉर्थ ईस्ट वाला जो हमारा क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट ही हमारा म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है और यहां पर अगर किसी प्रकार की इंस्टेबिलिटी है यहां पर गोरेला ग्रुप्स एक्टिव हो गए तो इसी बीच फायदा उठा सकते हैं इस वीक लॉ एंड ऑर्डर का टेररिस्ट ग्रुप और इंडिया के अंदर एंटर कर सकते हैं राइट तो यह चीज हम लोग को देखने को मिल रही है और म्यांमार में हो रही हालिया घटनाओं की बात करें गई तो एक फेबरी इसी साल एक फेबरी को म्यांमार में आ, आ, आपको पता है कि गई इसकी वहां की जो सेना है उसने नोबल पुरस्कार विजेता ऑंग सांग सू की, की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ तख्ता पलट कर दिया यानी कि सरकार को हटाकर मिलिट्री रूल स्टैब्लिश कर दिया और सेना ने पिछले साल नवंबर में हुए चुनावों में ऑन सेंग सूकी की सत्ताधारी पार्टी पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया था तो लास्ट ईयर इन्होंने वहां की आर्मी ने जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगा दिया था कि आप जो है वो गलत तरीके से जीते हो धोखाधड़ी करके जीते हो हालांकि सेना द्वारा लगाए गए इस आरोप का देश के पिछले चुनाव आयोग और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी ने खारिज कर दिया तो इवन जो इंटरनेशनल जो मॉनिटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं और जो इलेक्शन कमीशन जो है प्रीवियस जो इस कंट्री की तो उसने भी खारिज कर दिया उन्होंने बोला कि नहीं ये ठीक मतलब इस प्रकार से धोखाधड़ी नहीं हुई इलेक्शन के दौरान बट मेम्बर जो है उसमें ये इशू हमें देखने को मिल रहा है कि वहां की आर्मी और वहां की गवर्नमेंट के बीच में हमें इशू देखने को मिला था अब भारत की अगली प्रतिक्रिया क्या होगी यानी कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं तो भारत की प्रतिक्रिया इस बार अलग होने की संभावना है भारत म्यांमार में लोकतंत्र की परवाह करता है हम लोग तो ऑब्वियस ही बात है कि डेमोक्रेसी की केयर तो करते ही कि वहां पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए म्यांमार के अंदर और इसका महत्व जानते हुए भी कि वो सैन्य तख्ता पलट का विरोध करने का जोखिम नहीं उठा सकता हमें पता है कि हम जो है हम हम जानते हैं कि वहां पर हमें डेमोक्रेसी का सपोर्ट करना है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना कि इस रेजोल्यूशन में अगर इंडिया वोट डालती तो वो वोट म्यांमार की मिलिट्री के अगेंस्ट ही डालती और कहती कि वहां पर गवर्नमेंट को फिर से रिस्टेब्लिश कर दो बट इंडिया ने वोट इसलिए नहीं डाला क्योंकि वहां की सेना 
तख्ता पलट का विरोध यानी कि सैन्य तख्ता पलट का विरोध अगर हम करेंगे तो वहां की सेना हमसे चढ़ जाएगी और ये हम लोग नहीं चाह रहे हैं वो भी इस समय पर जिस समय इंडिया का जो सिक्योरिटी रिलेशन है वो म्यांमार की मिलिट्री के साथ काफी क्लोज हम लोग को नजर आ रहा है क्योंकि म्यांमार की मिलिट्री ने जो है गाइस हमें सिक्योर करके रखा है हमारे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर को इंसर्जेंट ग्रुप से सिक्योर करके रखा है तो अगर हम म्यांमार की मिलिट्री के साथ अगर किसी भी प्रकार से यानी कि उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं तो वो उस गेट को ओपन कर देगी उस गेट से टेररिस्ट एंटर कर सकते हैं वेरियस मिलिटेंट ग्रुप्स एंटर कर सकते हैं जो कि हमारे लिए दिक्कत वाली बात है और और उससे बड़ी दिक्कत वाली बात है पैसा पैसा हमने यहां पर बहुत पैसा लगाया हुआ है इस क्षेत्र पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्डअप किया हुआ है वेरियस प्रोजेक्ट म्यांमार के अंदर हमारे स्टैब्लिश है और उस पर रोक लग जाएगी इस इशू के कारण राइट right, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे सिटवे पोर्ट का प्रोजेक्ट अभी बताऊंगा आगे चल के और देखिए ऑंग सांग सू की इनकी छवि में भी बदलाव आया है राइट right? यानी कि इनकी इमेज चेंज हुई है नोबल पीस प्राइज विजेता जो हमें देखने को मिलती है तो मैं आपको हाईलाइट करवाना चाहता हूं उस इशू को जिसके बारे में कई बार हमने बात करी है आज से तीन चार साल पहले क्या हुआ था म्यांमार के अंदर म्यांमार का रखाइन स्टेट है ये म्यांमार के अगर आप वेस्ट की तरफ देखेंगे तो आपको एक एरिया दिखाई देगा जिसका नाम है रखाइन स्टेट यहां पर बसने वाले लाखों की संख्या में लाखों लाखों की संख्या में रोहिंग्यास मुस्लिम्स को वहीं की आर्मी ने भगाया था और गवर्नमेंट ने उस चीज का सपोर्ट किया था तो खुद नोबेल पीस प्राइज विजेता जो है उन्होंने खुद ने ही मतलब इन ह्यूमन हम बिल्कुल इस शब्द का उपयोग कर सकते हैं उन्होंने खुद ने ही इन ह्यूमन एक्ट किए एक कम्युनिटी को भगाया फोर्सफुली उनको रेफ्यूजी बना दिया उनके खुद के घर से उनको निकाल दिया वो दर दर जो है वो भाग रहे थे कभी बांग्लादेश इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर में कभी ऑस्ट्रेलिया चले गए कभी इंडोनेशिया चले गए भाग रहे हैं वो उनके पास कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है क्योंकि उन्हीं की खुद की सरकार ने उन्हीं की खुद की कंट्री ने उनको निकाल फेंका तो ये कितनी गलत बात है तो ये उनकी छवि जो है वो आज की डेट में काफी खराब हो गई है ऑन सैंग सूकी की और चाइना को लाभ है ही जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे जो है वो चाइना को लाभ हो सकता है कि चाइना हमारे अगेंस्ट हो सकती है तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी इस आर्टिकल में इसके बारे में एज सच नहीं हम लोग को चीजें देखने को मिली वो मैंने आपको क्लियर करी क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा मिलते नहीं है आर्टिकल्स वगैरह में ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है और यही मेरा आप लोग के लिए काम है राइट अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज समझना एक और इसमें पॉइंट आता है कि अमेरिका जो है वो आज की डेट में इस सेना का विरोध कर रहा है राइट और सेना को अमेरिका ने कह के रखा है कि तुरंत जो है वो सरकार को रीस्टैब्लिश कर दो राइट ये चीज जो है वो कही अगर नहीं करेगी वहां की सेना वहां की गवर्नमेंट को रीस्टैब्लिश तो अमेरिका इनके ऊपर कार्रवाई करेगा तो अब क्या कर रहा है धीरे धीरे करके वहां की मिलिट्री से क्योंकि अब देखो अमेरिका जो है वो चाइना का भी दुश्मन है राइट अब क्या हमने देखा कि अमेरिका जो है वो इस पर्टिकुलर म्यांमार की मिलिट्री के अगेंस्ट हो गया उसने बात कर दी स्टेटमेंट दे दिया तो अब चाइना क्या कर रहा है अमेरिका से इसको बदला लेना ही है या फिर अमेरिका के अगेंस्ट है ही है इनकी कट्टरता दुश्मनी चली रही है तो ये सोच रहा है कि इस इशू में मिलिट्री को अपने साथ जो है वो रख लो जिससे कि अमेरिका पर म्यांमार मिलिट्री के थ्रू जो है वो अटैक करवाओ राइट क्योंकि चाइना का काम ही ऐसा है और ये कोई वो नहीं है कि चाइना की प्रवृत्ति नहीं ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स में ये सब चीजें होती हैं कि दूसरे के ऊपर दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर चलाई जाती है तो वही चीज यहां पर चाइना कर रहा है तो हम नहीं चाह रहे थे कि हमारे भी अगेंस्ट जो है वो चाइना ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले तो इसलिए हम लोगों ने वोट नहीं डाला हमारा वोट नहीं डालने का मतलब भी एक यही था कि चाइना जो है वो म्यांमार की मिलिट्री के साथ अपने संबंध बना ले और फिर हमारे ऊपर इस प्रकार से अटैक करे या फिर कोई हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे तो उससे बेटर है कि हमने भैया सोचा कि हमारे लिए मिलिट्री भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने भी हमारा सपोर्ट किया और दूसरी बात गवर्नमेंट भी वहां पर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हम दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकते इस समय पर और रणनीतिक चिंताओं के अलावा भी ये तो पॉलिटिकल इशूज हम लोग को देखने को मिल रहे थे इसके अलावा भी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इशू की हमने जो बात करी इसके अलावा भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमने काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहां पर डेवलप किए हुए हैं जैसे कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे हमें देखने को मिल रहा है कालादान प्रोजेक्ट है मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है राइट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है सिटवे डीप वाटर पोर्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है तो ये सब प्रोजेक्ट्स है हमारे वहां पर और वहां पर अगर ये प्रोजेक्ट्स ऑपरेट नहीं होंगे राइट इनमें कोई प्रॉब्लम जाएगी अगर इस इशू के चलते तो हमें बहुत करोड़ों का नुकसान होगा हमारे इन्वेस्टमेंट जो हमने किया उसका हमें नुकसान होगा राइट तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई जा रही है और इंडिया अभी होप कर रहा है कि इशू जो है वो रोहिंग्या का भी रिजोल्व हो राइट right? जो रोहिंग्या जो है वो बांग्लादेश में चले गए हैं बांग्लादेश के अंदर हम लोग को एक आइलैंड देखने को मिलता है जहां
कि किस आइलैंड पर बांग्लादेश सरकार ने जो है वो रोहिंग्या मुस्लिम को शिफ्ट किया जो कि अभी हाल ही में न्यूज में था तो उस आइलैंड का नाम बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर और आपको बता दें इस आइलैंड की खास बात आपको पता भी होगी कि मैन मेड आइलैंड है मतलब पहले नहीं था इसको बांग्लादेश ने बनाया है और इसके अलावा कुछ रोहिंग्या मुस्लिम इंडिया में भी रह रहे हैं राइट तो इंडिया जो है वो म्यांमार सरकार के साथ कंटिन्यूसली एंगेज है कि स्थिति जो है वो ठीक हो बट अभी तो पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा क्योंकि वहां पर खुद ही की सरकार नहीं है राइट तो इंडिया ये वाला इशू भी जो है वो ठीक करना चाहती है और म्यांमार का मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन भी एक हमें देखने को मिलता है आपको ये भी बता होना चाहिए कि वहां की मिलिट्री ने अपना खुद का 2008 में एक कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट कर दिया था बट बाद में जाकर एक रेफरेंडम के थ्रू जो है वो क्वेश्चनेबल बन गया यानी कि उस पर सवाल जो है वो उठना शुरू हो गए और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वहां की मिलिट्री की रोड मैप के तौर पर है वहां की मिलिट्री बोलती है कि हम एक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना चाहते हैं बट वहां की म्यांमार के लोगों की जो विल है इच्छा है उसके अगेंस्ट ही आज की डेट में स्थिति हम लोग को देखने को मिल रही है राइट इसके अलावा ओपनिंग अप ऑफ म्यांमार आज की डेट में म्यांमार जो ओपन हुई है राइट वर्ल्ड पर तो वो बेसिकली उसकी खुद की इच्छा नहीं थी मजबूरी भी थी ऑब्वियसली बात है ट्रेड क्योंकि 2008 की हम लोग को घटना देखने को मिली है जब से वहां की मिलिट्री ने एक्शन लेना शुरू किया 2008 में हम लोग को इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखने को मिले थे वाली चीज भी आप लोग को इससे रिलेट करते हुए भी चलना है तो इसके बाद दो के बाद मतलब इकोनॉमिक नेसेसिटी भी बन गई कोरोना वायरस के समय पर और भी इकोनॉमी फॉल डाउन हमें देखने को मिला तो आज की डेट में वर्ल्ड के साथ रहकर ही चीजें ठीक की जा सकती है राइट मतलब कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है कंट्री जो है उनके साथ डायलॉग करके यानी कि बात करके वार्ता करके विचार विमर्श करके ही डिसीजन लिए जाने चाहिए क्योंकि अगर म्यांमार ऐसा नहीं करेगी तो बड़ी दिक्कत आ सकती है म्यांमार के ऊपर भी सैक्शन लग जाएगा फिर क्या प्रॉब्लम आएगी म्यांमार जो है वो कुछ ट्रेड ही नहीं कर पाएगी ट्रेड नहीं कर पाएगी तो इनकम जनरेट नहीं कर पाएगी इनकम जनरेट नहीं कर पाएगी तो विद इन टू ईयर्स म्यांमार इज गॉन गॉन लिटरली गॉन तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगी राइट बट बट मिलिट्री मेड श्योर टू सेफ गार्ड इन सेफ गार्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स ओन रोल एंड सुप्रीमेसी इन नेशनल अफेयर बट वहां की मिलिट्री यही सारी है कि भाई वही सुप्रीम रहे वहां की मिलिट्री जितनी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस हो वो मिलिट्री ही वहां की ले तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है बट अभी की स्थिति में वहां की मिलिट्री को तो अगर कायदा यही कहता है कि वहां की मिलिट्री को जो है वो इंटरनेशनल जो अभी डिस्कशन चल रहा है तो उसी का उसी का साथ देना चाहिए क्योंकि एक बार अगर बॉयकॉट हो गई है तो इसके लिए बड़ी तकलीफ वाली बात हो सकती है और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमने बता ही दिया कि आज की डेट में जो है वो हम नहीं चाह रहे कि यहां पर कोई डिस्टरबेंस हो राइट और मिलिट्री जो है गाइज इसने अपने लिए पच्चीस की सीट जो है वो दोनों हाउसेज में रखी हुई है वहां पर उनके यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उन्होंने बोल दिया था कि पच्चीस सीट जो होगी वहां पर दोनों हाउसेज की वो मिलिट्री की तरफ से होगी और वहां के मिलिट्री के ऑफिशियल जो है वो उन सीट्स पर अपॉइंट किए जाएंगे राइट right? और पॉलिटिकल पार्टी भी हम लोग को ये एक प्रकार की देखने को मिलती है प्रॉक्सी के तौर पर इलेक्शन के दौरान क्योंकि वहां की मिलिट्री भी जो है वो इलेक्शन लड़ती है इस प्रकार की चीज भी हम लोग को इस प्रकार का स्ट्रक्चर भी वहां पर देखने को मिलता है तो ये सब चीजें हैं कुछ बेसिक बेसिक सी जिसका एक आपको बस ध्यान में रखना आइडिया होना चाहिए राइट right? इन सब चीजों के बारे में क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज ऑल अबाउट एक बार अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी किसी टॉपिक से रिलेटेड दैट इज सफिशियंट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो और बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजों के साथ ऐसी चीज तो आपको सीखनी ही नहीं है या ऐसी चीज आपको ध्यान में नहीं रखनी जो कि प्रैक्टिकल ना हो क्योंकि अल्टीमेटली आप भी जो सर्व करोगे वो थ्योरिटिकल बेसिस पर थोड़ा करोगे प्रैक्टिकल बेसिस पर करोगे और आपके जो आंसर्स होंगे उसमें अगर प्रैक्टिकल अप्रोच होगी तो जो आंसर आपकी कॉपी जो चेक कर रहे होंगे वो इंप्रेस होंगे आपसे और यही तो चाहते हैं कि सिविल सर्वेंट एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर आए प्रॉब्लम्स के बारे में तो सभी बता देंगे तो उसमें आप सोल्यूशन की बात करो या बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करो आपके पॉइंट जो हो बिल्कुल टू द पॉइंट हो प्रैक्टिकल हो तो तब आएगा मजा आपके आंसर में है कि नहीं आप खुद सोचो ना आप अगर किसी की कॉपी चेक कर रहे हो उसमें फालतू की मतलब थ्योरिटिकल वाली चीज रहेगी तो आपको क्या मजा आएगा नहीं मजा आएगा वो लोग फाइंड आउट कर रहे हैं आपकी कॉपी में एक ऑफिसर तो आप उनको वही चीज दिखाओ मेरा कहने का मतलब ये है और ऑफिसर की छवि कैसी होती है आप मुझे नहीं मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं तो वो एटीट्यूड लेकर आओ क्योंकि एटीट्यूड गेम है राइट इस एग्जाम को निकालने का टेंशन मतलब सब निकलेगा बट आराम से तैयारी करो अब एबोला आउटब्रेक की हम लोग बात करेंगे एबोला कितना कितना ये एबोला चला था हालत खराब हो गई थी लोगों की हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो गई थी एबोला के कारण कुछ साल पहले और अभी रीसेंट पास में भी एबोला हम लोग को इसी साल फेबररी में देखने को मिला गुनिया में रिपब्लिक ऑफ गुनिया में जो कि हम लोग को वेस्ट अफ्रीका में कंट्री देखने को मिलती है और अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्
लिबरिया में हम लोग को देखने को मिली थी कि लोगों की मौतें रिकॉर्ड की गई थी और मई 2021 की बात है इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि उन्होंने खत्म कर दिया है बारहवें इबोला आउटब्रेक को तो यह पॉइंट भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना इसके अलावा इबोला के बारे में क्या बात करते हैं हम लोग इससे रिलेटेड क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो इबोला हेमरेज फीवर से कहा जाता था इबोला वायरस डिजीज ही है और ह्यूमंस को बुरी तरह से सीवियरली जो है वो वो कर देती है बीमार कर देती है राइट ये फैलती कैसे तो फैलती है ये वाइल्ड एनिमल से वाइल्ड एनिमल से ह्यूमन को फैलती है फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका हम लोग को देखने को मिलता है जैसा कोरोना वायरस है ना उसी टाइप का है और इसकी इसका फर्टिलिटी रेट क्या है फिफ्टी परसेंट पचास परसेंट समझ रहे हो बात पचास परसेंट मतलब दस लोग को बीमारी हुई दस में से पांच का निपटना तो तय है तो इसका फर्टिलिटी रेट अराउंड फिफ्टी परसेंट बताया जाता है और ये वेरी करता है पच्चीस परसेंट से नब्बे परसेंट तक भी चला जाता है मतलब कि कई केसेस में दस में से दो लोग की मौत हो जाएगी तीन लोग की मौत हो जाएगी या कई केसेस में दस में से नौ के नौ निपट जाएंगे तो ये आंकड़ा इसका हम लोग को फर्टिलिटी रेट का देखने को मिलता है इसको रोका कैसे जा सकता है वो सेम जो पूरी चीज जो कोरोना वायरस के समय पर आज की डेट में हम लोग परत रहे ना कि जैसे कि आइसोलेशन में रहो कांटेक्ट में मत रहो किसी के और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो भी हम लोग को बिल्कुल कोरोना वायरस में जैसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि जो सिम्टम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है बुखार आया पैरासिटामॉल ले लो खांसी हो रही है खांसी की दवाई ले लो राइट वही सब चीजें हैं इसके ट्रीटमेंट में रिहाइड्रेशन रखना है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वही चीजों मैंने आपको बताई तो उससे सर्वाइवल के चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं और कोई भी एज सच लाइसेंस्ड प्रूवन ट्रीटमेंट जो है वो नहीं हम लोग को देखने को मिलता है कुछ थेरेपी वगैरह दी जाती है जैसे कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की दैट्स इट तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए इसके बारे में अब पेपर टू से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे नाउ हम लोग पेपर थ्री के टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं अब देखो इस बायोटेक किसान प्रोग्राम हमें देखने को मिल रहा है तो ये प्रोग्राम किसके लिए है किसानों के लिए फार्मर्स के लिए ये प्रोग्राम है ये डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा और इसमें किसानों के साथ मिलकर जो है वो इसे किसानों के लिए और किसानों के साथ मिलकर इसे डेवलप किया गया अब ये है कि मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ ये पूरा एक तो पैन इंडिया प्रोग्राम है पूरे इंडिया के लिए है ये हब एंड स्पोक मॉडल के ऊपर है हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है इस तरीके का राइट इस तरीके का मॉडल कि एक जगह से जो भी फैसिलिटीज जो हो रही है वो सभी को जो है वो प्राप्त हो और ये इस तरीके का कि वो फैसिलिटी जो है वो फॉरवर्ड हो हर जगह और भी दूसरी जगह तो इसको यानी हर एक सेक्टर को इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है और जिससे कि ऑन्टरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले फार्मर्स के अंदर यानी कि ऑन्टर एग्री प्रेन्योर जिसका हम लोग टर्म जो है वो यूज करते हैं ऑन्टरप्रेन्योर के लिए एग्री प्रेन्योर की फार्मर्स को जो है वो भी ऑन्टरप्रेन्योर बनाना है राइट और साथ ही साथ इनोवेशन होना चाहिए राइट फार्मिंग में राइट right? साइंटिफिक तरीके से फार्मिंग प्रैक्टिसेस कंडक्ट करनी है वुमेन फार्मर को एम्पावर करना है तो इसमें क्या है ये बायोटेक किसान प्रोग्राम के अंदर स्पेशली फोकस किया जा रहा है कि ऐसी साइंटिफिक एक्टिविटीज या टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जाए जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बूस्ट मिले और अल्टीमेट फायदा जो है वो किसानों को मिल सके राइट right? इस पर मेनली फोकस किया जा रहा है कि ऐसी साइंटिफिक तरीके से फार्मिंग जो है वो कंडक्ट हो और इसमें लोकल फार्म लीडरशिप को प्रमोट किया जा रहा है दोनों ही जेंडर्स के लिए और साथ ही साथ लीडरशिप जो है वो हेल्प करेगी कि जिससे कि साइंस बेस्ड फार्मिंग को डेवलप करने में कि आपस में ही किसान जो है वो मिलकर उनको कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिस के बारे में बता दिया जाए और फिर वो आपस में ही उस चीज को प्रमोट करें और बढ़ावा दें राइट तो इस चीज पर मेनली वाला प्रोग्राम बायोटेक प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है इसकी एक आपको बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी की बात करें अगर क्वेश्चन आए निक्सी क्या है ऑप्शन में लिखा है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑप्शन मार्क कर देना ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत इसे बनाया गया था 2003 से ये काम कर रही है निक्सी और ये किसका काम करती है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्प्रेड करने का काम किया जाता है कि हमारे सिटीजन तक इंटरनेट की सेवाएं मिले इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करवाया जाता है इस निक्सी के थ्रू राइट और इंटरनेट एक्सचेंज जो होता है इस ये हम लोग को इंटरनेट डेटा जो है वो एक्सचेंज किया जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू डेटा सेंटर के थ्रू और सीडीएन के थ्रू अब आप बोलोगे सर सीडीएन क्या होता है इसे हम लोग बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इसका मतलब होता है कि जो जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ये ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है जो कि मिलकर काम करता है कि जिससे कि इंटरनेट का जो कॉन्टेंट है वो काफी तेजी से जो है वो अवेलेबल हो सके राइट जैसे कि हम जब वेबसाइट को ओपन करते हैं ठीक है बात को समझना बहुत ध्यान से कोई भी वेबसाइट को जब हम लोग ओपन करते हैं और अगर वेबसाइट ओपन होने में ज्यादा टाइम लेती तो हम क्या बोलते हैं कि अरे यार उसका सर्वर डाउन है तो इसमें मेनली फोकस किया जाता है कि इंटरनेट के अलग अलग यानी कि सर्वर जो है वो तैयार किए जाएं जिससे कि क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो भी अगर हमें देखने को मिल रहा है कि जो भी रिक्वेस्ट
तो इंटरनेट कंटेंट को लोड करने के लिए जिन चीज की आवश्यकता होती है वो चीज सीडीएन प्रोवाइड कराती है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क राइट जिसमें एच टी एम एल पेजेस होता है जावा स्क्रिप्ट फाइल्स होती है स्टाइल शीट्स होती है इमेजेस होती है वीडियोज होती है तो उसकी सर्विस प्रोवाइड कराती है और डॉट आई एन डॉट आई एन आपने देखा होगा कि जो सरकारी वेबसाइट होती है उनके पीछे डॉट आई एन हम लोग को अक्सर देखने को मिलता है तो डॉट आई एन रजिस्ट्री जो है और जो मैनेज किया जाता है ऑपरेट किया जाता है डॉट आई एन कंट्री को डोमेन को और डॉट भारत आई डी एन डोमेन को इंडिया के लिए वो इसी के द्वारा जो है वो किया जाता है निक्सी के द्वारा राइट तो ये चीज आपको निक्सी के बारे में पता होनी चाहिए नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बारे में ये टॉपिक अभी न्यूज में हम लोग को इसलिए देखने को मिला था क्योंकि निक्सी ने जो है गाइज ये अनाउंस किया है कि ये ईमेल सर्विस जो है वो डॉट आई एन डोमेन यूजर को प्रोवाइड करेगी बट ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मेनली आपको इसके बारे में निक्सी के बारे में पता होना चाहिए निक्सी जो है वो इंटरनेट एक्सचेंजेस का काम करती है इसके माध्यम से अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डेटा सेंटर सी के बीच में जो है वो इंटरनेट डेटा को एक्सचेंज करने का काम मेनली इसका हम लोग को देखने को मिलता है अब देखो एक सबमिट हम लोग को ग्रीन हाइड्रोजन इनिशियेटिव की देखने को मिल रही है तो देखिए इंडिया जो है गाइस इसने होस्ट करी है एक सबमिट जो कि ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स को लेकर हमें देखने को मिल रही है जिसमें ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व है ये इवेंट ऐसा है जो कि एक प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहा है जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव के रिस्पेक्ट में टेक्नोलॉजी जो है वो लाई जाए और इसको एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाया जा सके अपनी अपनी कंट्रीज में राइट ये इवेंट जो है ये हम लोग को नेशनल थर्मल पावर कॉपोरेशन लिमिटेड के द्वारा देखने को मिल रहा है जो कि महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हम लोग को देखने को मिलती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है अब ग्रीन हाइड्रोजन है क्या गाइस तो हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू राइट और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया जाता है इसको हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं और इसके अंदर कोई भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं होता मतलब किसी भी प्रकार की ग्रीन हाउस गैस का एमिशन इसमें हम लोग को ग्रीन हाइड्रोजन में नहीं देखने को मिलता यह पिक्चर बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखना अब ग्रीन हाइड्रोजन का महत्व क्या है गाइस तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन को जो पेरिस क्लाइमेट समिट जो हमें देखने को मिलती है ना जिसके थ्रू हमें टेम्परेचर लेवल को डिक्रीज करने पर काम करना है तो उसी पर हम लोग को जो ये हमारे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन के जो टारगेट्स देखने को मिलते हैं तो उसको अचीव करने में जो है ये मदद करेगी क्योंकि इसके थ्रू हमारी कंट्री के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू हमारी कंट्री के अंदर पॉल्यूशन का लेवल रिड्यूस हो सकेगा आज की रेट में जो उपयोग कर रहे हैं हम लोग एनर्जी का पावर का फॉसिल फ्यूल के थ्रू तो उसको हम लोग डाइवर्ट कर सकेंगे ऑल्टरनेटिव के तौर पर हम लोग इसको यूज कर सकेंगे जो कि आज की डेट में मेन डिमांड हम लोग को देखने को मिल रही है और डिमांड छोड़ो नीड हम लोग को देखने को मिल रही है जरूरत हम लोग को देखने को मिल रही है राइट और इंश्योर करेगा रीजनल और नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर राइट एक्सेस और अवेलेबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा और ग्रीन हाइड्रोजन जो है गाइज ये एनर्जी स्टोरेज ऑप्शन के तौर पर काम करता है कि जैसे कि जब भी भी हमारी जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी है तो रिन्यूएबल एनर्जी जो लगातार बनती जा रही है ठीक है रिन्यूएबल एनर्जी बन रही है बात को समझना बहुत ध्यान से समझना इस चीज को रिन्यूएबल एनर्जी बन रही है और हमारे पास अगर रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने के लिए अगर कैपेसिटी नहीं है स्टोरेज कैपेसिटी से ज्यादा अगर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तब क्या कर सकते हैं इस रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए राइट right? और फिर इस ग्रीन हाइड्रोजन को जो है वो हम लोग स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर की एनर्जी के पर्पज के लिए राइट right? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है अब मोबिलिटी मतलब कि गाड़ियां वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है उसमें इसका उपयोग किया जा सकता है राइट right? लॉन्ग डिस्टेंस मोबिलाइजेशन के लिए अर्बन फ्रेड मूवमेंट के लिए जो गुड्स होते हैं ना माल वगैरह होते हैं सामान वगैरह होते हैं उसके मूवमेंट के लिए उपयोग में किया जा सकता है कि सिटीज के अंदर स्टेट्स के बीच में या पैसेंजर्स भी जो है वो उनकी मोबिलिटी के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है फ्यूल का आप कह सकते हो उसका उपयोग किया जा सकता है ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग रेलवेज में बड़ी बड़ी शिप्स में बसेस में ट्रक्स में किया जा सकता है तो इससे क्या होगा बहुत फायदा होगा एनवायरमेंट जो है वो ठीक होगा क्योंकि एनवायरमेंट में पॉल्यूटेंट्स रिलीज नहीं होंगे राइट right? अब ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर हम लोग को ग्रीन केमिकल्स देखने को मिलते हैं जिसमें अमोनिया आता है मेथेनॉल आता है जो कि डायरेक्टली यूटिलाइज किए जा सकते हैं जैसे कि फर्टिलाइजर मोबिलिटी में पावर केमिकल शिपिंग में इसका उपयोग ऑलरेडी किया जा रहा है और किया जा सकता है इसको बढ़ाया जा सकता है बाकी सी की बात करें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है इसे हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के तौर पर ब्लेंड किया जा सकता है जैसे कि हमारे आज की डेट में नेचुरल गैस की हम लोग बात करें या फिर सीएनजी की बात करते हैं ना कंप्रेस नेचुरल गैस की बात करते हैं एलपीजी की बात करते हैं हम लोग जो कि घरों में उपयोग में ली जाती
और ये अलग अलग सेक्टर को डीकार्बनाइज करने में मदद करेगी जिसमें आयरन हुआ स्टील हुआ केमिकल्स हुआ ट्रांसपोर्टेशन हुआ डीकार्बनाइज होगा आज की डेट में जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन निकल रहा है राइट right? इंडस्ट्री से निकल रहा है गाड़ियों से निकल रहा है तो वो कम होगा इसका अगर हम उपयोग करेंगे तो राइट right? और रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो स्टोर नहीं की जा सकती वही चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था राइट right? तो उसको हम लोग चैनल कर सकते हैं हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में तो वही चीज मैं आपको बता रहा था ना कि रिन्यूएबल एनर्जी जो हम लोग अगर स्टोर नहीं कर पा रहे हैं स्टोरेज कैपेसिटी उसकी नहीं मिल पा रही है तो आप इसको चैनलाइज कर सकते हो इस प्रकार से ग्रीन हाइड्रोजन को बनाकर इसका उपयोग कर सकते हो या इसको स्टोर करवा सकते हो राइट right? और ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो हेल्प करेगी जो हमारी डिपेंडेंसी है मिनरल्स के ऊपर रेयर अर्थ एलिमेंट बेस्ड बैटरीज के ऊपर एनर्जी स्टोरेज के लिए तो वो कम हो जाएगी राइट तो ये सब चीजें इसके फायदे हम लोग को ग्रीन हाइड्रोजन के देखने को मिलते हैं तो इसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग एक जानकारी आपको होनी चाहिए अब बात करेंगे हबल स्पेस टेलीस्कोप की गई हबल स्पेस टेलीस्कोप तो नासा ने रिपोर्ट किया कि कुछ गड़बड़ी हो गई है हबल स्पेस टेलीस्कोप में राइट कुछ दिनों में कुछ गड़बड़ी हो गई है इनका जो कंप्यूटर है उसमें प्रॉब्लम जा रही है इनका जो पेलोड कंप्यूटर है उसने काम करना बंद कर दिया है तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में था बट आपको मेनली ध्यान में रखना है इस पर्टिकुलर हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में और थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इनके कंप्यूटर के बारे में देता हूँ कि इनका कंप्यूटर क्या करता है गाइस तो ये कंट्रोल और कॉर्डिनेशन का काम करता है जो स्पेस में मौजूद ये टेलीस्कोप है इसके साथ कम्युनिकेशन या इसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो ये पेलोड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है अभी उसने काम करना बंद कर दिया तो काफी जो है वो डिफिकल्टी आ रही है इसको ऑपरेट करने में बट आपको समझाते हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन तो यही बनेगा कि हबल स्पेस टेलीस्कोप बताओ किसका है तो नासा का है आपको ध्यान में रखना है नासा ने इसको उन्नीस में लॉन्च किया था यूएसए के नासा के द्वारा इसे बनाया गया था और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया था इसको बनाने में हबल जो है एक लौता ऐसा टेलीस्कोप हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि स्पेस में जो है वो सर्विस प्रोवाइड कराता है यानी कि एस्ट्रोनॉट जो है उसका उपयोग करते हैं राइट right? इस टेलीस्कोप का भी और इवन हमारे साइंटिस्ट रिसर्चर भी उपयोग करते हैं क्योंकि दूर दराज के जो गैलेक्सीज हुई ब्लैक होल हुई इन सब चीज की ऑलरेडी डिस्कवरी की हुई है राइट right? तो ऐसी चीज हो गई यानी कि स्पेस में मौजूद दूर दराज के जो प्लैनेट्स हैं और भी वेरियस चीजें हम लोग को देखने को मिलती है तो उसको डिटेक्ट करने में ये मदद करता है टेलीस्कोप टेलीस्कोप का काम क्या होता है दूरबीन का काम क्या है राइट दूर की चीज को दिखाना तो ये वही काम करता है राइट हबल स्पेस टेलीस्कोप और इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि ये स्पेस में डीप तक देखता है इसमें बहुत सारे कैमराज हम लोग को देखने को मिलते हैं हर प्रकार के स्पेक्ट्रम जो होते हैं इंफ्रा से लेकर अल्ट्रा तक सबको ये कवर करता है यानी कि स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट जिस भी स्पेक्ट्रम पर दिखाई देगा तो उसकी ये क्षमता रखता है उसको डिटेक्ट करने में हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है ये पूरी धरती का चक्कर मात्र नाइनटी फाइव मिनट में लगा लेता है मतलब कि आप कह सकते हो कि लोअर्थ ऑर्बिट में इसको प्लेस किया हुआ है अब इसके अचीवमेंट की बात करें गाइज तो इसने जो प्लूटोस के आसपास जो मूनस है उसको डिस्कवर करने में मदद करी इसने ब्लैक होल जो हम लोग को देखने को मिलता है उसके बारे में बताया कि एक ब्लैक होल जो है वो हमें देखने को मिला है हबल के थ्रू ही ये पता लगा ब्लैक होल के एविडेंसेस जो है वो इसने प्रोवाइड किया इसके अलावा स्टार के बर्थ के बारे में इसने बताया कि जो गैस जो होती है ना गैस के जो क्लाउड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं और डस्ट के क्लाउड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं क्लाउड जो स्पेस में होते हैं गैस और डस्ट के तो उसके थ्रू जो है वो स्टार्स का जन्म हुआ है तो इसके बारे में इसने जानकारी दी साइंटिस्ट रिसर्चर को राइट right? और हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है गाइस इसने छह गैलेक्सीज आपस में मर्ज हुई हैं इसके बारे में भी बताया और 11 फरवरी 2021 को इसने बताया कि एक छोटा सा ब्लैक होल जो है वो पाया गया है यानी कि छोटा सा ब्लैक होल का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पाया गया है तो इसने इस चीज को भी ऑब्जर्व किया अभी रिसेंटली और अभी इसमें कुछ खराबी होगी है दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज में हमें देखने को मिला इसकी एक आपको जानकारी होनी चाहिए अब गाइस डिस्कस करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में हालांकि इसके बारे में पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं तो एक एक्सपेरिमेंटल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल आर ई जी ई एन रीजन कॉफ टू हम लोग को देखने को मिला है ये मिला है और ये बताया जा रहा है कि लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है और कुछ मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड कोविड नाइन्टीन के पेशेंट्स के लिए और इसको अभी इसका भी क्लिनिकल ट्रायल जो है वो यूके यूनाइटेड किंगडम में हम लोग को देखने को मिला है कि ये सक्सेसफुल रहा है बट प्रॉब्लम ये है कि इस थेरेपी के साथ कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत ज्यादा टाइम लगता है इस थेरेपी में पेशेंट को रिकवर करने में अब देखो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती क्या है तो सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज क्रिएट की जाती है जिसका मेन एम ये होता है कि एक ह्यूमन की जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है बॉडी का नेचुरल इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करना राइट उसको बढ़ा देना जैसे कि एंटीबॉडी ह्यूमन की बॉडी में ज्यादा
आप ये कह सकते हो व्हाइट ब्लड सेल के कांटेक्ट में एक एंटीजन को ला दिया जाता है और आप जानते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल जो है वो हमारी बॉडी को इम्यून करने का मेनली काम करती हैं तो क्या होता है कि व्हाइट ब्लड सेल का जो रिस्पांस हम लोग को उस एंटीजन के प्रति देखने को मिलता है तो उसी चीज को ऑब्जर्व करके उसी टाइप के जो आप कह सकते हैं कि वो जो रिस्पॉन्सिव फीचर है या फिर बुलेट्स जो हम लोग को देखने को मिलती है वो मैजिक बुलेट के बारे में आपको शायद याद रहोगा कुछ समय पहले मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जैसे कि ये गन है ठीक है जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर ये गन हम लोग को देखने को मिलती है जो कि बॉडी के अंदर कोई भी वायरस वगैरह आता है तो उसको मार देती है बट एक गन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर पर्याप्त नहीं है तो क्या किया जाता है कि आर्टिफिशियली बॉडी के अंदर एक और गन जो है वो डाल दी जाती है जो कि वायरस को मारने में सक्षम हो तो ये सिंपल तरीके से इसको आप ऐसे समझो राइट इसको पहले भी मैंने आप लोग को समझा चुका हूं अभी मैंने बुलेट का क्यों उपयोग किया तो उसको भी आगे चल के आपको बताऊंगा ठीक है तो इसमें हम लोग को क्या चीज देखने को मिलती है कि व्हाइट ब्लड सेल को एक एंटीजन के पास रखा जाता है जिससे कि व्हाइट ब्लड सेल जो है वो एंटीजन को Uh, समझ पाए और उसको मारने के लिए जो है वो एक्शन ले सके इसमें एंटीबॉडीज की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए वही चीज मैंने आपको बताई थी कि एक एक्स्ट्रा गन जो है वो मिल जाए जिससे कि वायरस जो है वो मर जाए और एक सिंगल व्हाइट ब्लड सेल का क्लोन कर किया जाता है यानी कि उसको कॉपी किया जाता है राइट और इसी इस प्रकार से कॉपी किया जाता है कि जो सेम एंटीबॉडीज जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वैसे ही एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए एक बार ह्यूमन की बॉडी के अंदर इस चीज को डाला जाता है तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को तो इसके अलावा जो केस हम लोग को कोविड 19 का देखने को मिलता है जिसमें साइंटिस्ट जो है वो किस पर काम करते हैं स्पाइक प्रोटीन के ऊपर काम करते हैं कोरोना वायरस के ऊपर ये वाली चीज जो हमें देखने को मिलती है ना ये ताज जो उसका हम लोग को देखने को मिलता है तो ये वाली जो चीज है तो ये स्पाइक प्रोटीन हम लोग को देखने को मिलती है और इसी के कारण हम, हम हमारी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस या फिर हमारी बॉडी के सेल के अंदर जो है वो इसी स्पाइक के चलते कोरोना वायरस एंटर होता है तो अगर इस स्पाइक प्रोटीन को टारगेट कर दिया जाएगा तो हमारी बॉडी जो है वो अगर यानी कि क्योंकि देखो तो वैक्सीन में भी क्या है कि इसी स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल किया हुआ है वैक्सीन बनाने के लिए कि जिससे कि हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज जो है वो इस स्पाइक प्रोटीन को पहचान जाए और जब एक्चुअल में कोरोना वायरस एंटर करे बॉडी के अंदर तो उसको पहचान के जो है वो उसको खत्म करने की कोशिश करें बट यहां पर बात हो रही है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की उन पेशेंट्स के लिए जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है राइट तो क्या किया जाता है बाहर लैब में इसी वाइट मतलब इंसान की जो व्हाइट ब्लड सेल है राइट right, तो उनको ऐसे ही स्पाइक प्रोटीन के कांटेक्ट में आउटसाइड में लाया जाता है जिससे कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और जैसे ही वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे वो एंटीबॉडीज इंडिविजुअल की बॉडी में जो है वो डाल दी जाती है राइट right, तो इस प्रकार की चीज इसके अंदर हमें देखने को मिलती है और नीड क्या है इस प्रकार के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की तो एक हेल्थी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है गाइस वो एंटीबॉडीज अच्छी खासी मात्रा में क्रिएट कर देता है और एंटीबॉडी होती क्या है गाइस इस प्रकार के वाई वाले प्रोटीन हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि वायरस को कैप्चर कर देते हैं जैसे मैंने आपको बताया ना ये स्पाइक प्रोटीन है जैसे मान के चलो ये स्पाइक प्रोटीन है और ये वाई है ठीक है वाई क्या है हमारी एंटीबॉडी हम लोग को देखने को मिलती है और ये आकर इसको लॉक कर देती है कैप्चर कर देती है राइट कि जिससे कि जो बॉडी के अंदर जो कोरोना वायरस है वो बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए यानी कि वो सेल्स के अंदर एंटर ना करे क्योंकि मैं आप मैं आपको याद करो मैंने भी आपको बताया कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है इसी के कारण ये बॉडी के अंदर जो है हमारे सेल के अंदर जो है वो एंटर करता है कोरोना वायरस तो अगर इस स्पाइक प्रोटीन को टारगेट किया जाएगा इसको लॉक कर दिया जाएगा तो फिर वो एंटर नहीं हो पाएगा और ये लॉक करेंगी कौन हमारी एंटीबॉडी इस तरीके से आप इस चीज को समझो आसान भाषा में राइट और हमारी हमारे ब्लड के अंदर ये टाइनी वाई शेप प्रोटीन हमें देखने को मिलती है जो कि रिकोगनाइज करती है माइक्रोबियल एनिमीज को और एनिमी क्या है कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन उसको रिकोगनाइज करती है फिर उसको बाइंड कर देती है जो चीज मैं भी आपको बता रहा था उसको लॉक कर देती है राइट और हमारे इम्यून सिस्टम को सिग्नल देती है कि आओ आकर जो है उस पैथोजन को अटैक कर दो तो मेनली एंटीबॉडी का काम क्या होता है आकर लॉक कर देना उस प्रोटीन को फिर हमें देखने को मिलता है कि एंटीबॉडीज आकर यानी कि ये जो पैथोजन को अटैक करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम फिर रिस्पॉन्स करता है तो ये वाली चीज हम लोग को इस प्रकार की इसकी प्रोसीजर हम लोग को ऐसी देखने को मिलती है हाउएवर जो भी लोग होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो इतनी सफिशियंट मात्रा में एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो साइंटिस्ट जो है वो इस प्रकार से बाहर से लैब में आप ये कह सकते हो कि व्हाइट ब्लड सेल की मदद से व्हाइट ब्लड सेल को जो है वो उसके कॉन्टेक्ट में लाया जाता है प्रोटीन के या पैथोजन के प्रोटीन के कांटेक्ट में लाया जाता है तो जिससे कि व्हाइट ब्लड सेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज को और उस एंटीबॉडीज को फिर ह्यूमन की बॉडी में एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नली प्रोड्यूस करके बॉडी में डाल दिया जाता है राइट right? ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है वही चीज जो मैंने आपको बताई कि ये एक्स्ट्रा घन जो है वो डाल डाल दी जाती है और जिसको हम लोग मैजिक बुलेट कहते हैं राइट right? और ये वाला जो आइडिया है इस प्रकार का मैजिक बुलेट का जिससे जॉबर कुगिल जो है वो
प्राइस विजेता है ये नाइनटीन नाइनटीज के समय पर इन्होंने ये आइडिया जो है वो लेकर आए थे कि इस प्रकार से जो है वो आप मतलब यानी कि अलग से एंटीबॉडीज क्रिएट करके बॉडी में डाल सकते हो जिससे कि बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट हो सके या ज्यादा एंटीबॉडीज बॉडी को मिल सके और फिर बाद में 80 साल लगभग लग गए इस चीज को फाइनली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आने में राइट और दुनिया में पहली मोनोक्लोलर एंटीबॉडी जो बनी थी वो थी म्यूरो मोनैप सी डी थ्री राइट और ये ह्यूमन के लिए क्लिनिकल ट्रायल के उपयोग में आ गई थी यानी कि ह्यूमन जो है उसमें ट्रायल किया जा सकता है तो ये वाली चीज भी आप याद रखना ये वाला नाम म्यूरो मोनैप सी डी थ्री क्या है तो ये पहली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमें देखने को मिली थी याद रखिएगा पूरे दुनिया भर की पहली राइट और ये इम्यूनो सप्रेशन ड्रग के तौर पर लाई गई थी जिससे कि ऑर्गेन ट्रांसप्लांट के समय पर जो एक्यूट रिजेक्शन जो होता है पेशेंट की बॉडी में राइट एंटीबॉडीज का उसको रिड्यूस किया जा सके तो ये वाली चीज हमें देखने को मिली थी और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो आज की डेट में एबोला वायरस के आ, को ट्रीट करने के लिए एच को ट्रीट करने के लिए इवन सोराइसिस को ट्रीट करने के लिए भी उपयोग में ली जाती है तो ये सब पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए क्रिस्टल क्लियर तरीके से अब देखिए बात करेंगे इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के बारे में आई के बारे में तो 50 किलोवाट पावर का सोलार रूफ टॉप ये रिसेंटली इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पर सोलन वैली में हिमाचल प्रदेश के और ये इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की देखने को मिल रही है उसके तहत किया गया तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम क्या है यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी हमें देखने को मिल रही है और इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम तो यहां पर क्वाइट पॉसिबल कि इसमें सोलार एनर्जी विंड एनर्जी मल्टीपल रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो उसको इंटीग्रेट करके पावर जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है और ये प्रोजेक्ट जो है गाइज ये हम लोग को गो ग्रीन इनिशियटिव का देखने को मिल रहा है सरकार का और ये अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम uh, जो है uh, उसके लिए हम लोग को ये देखने को मिल रहा है राइट right? तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है ये नोडल एजेंसी है जो कि मेनली इसको इंप्लीमेंट कर रही है इस स्कीम को इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम ये 2014 में लाई गई थी इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं एक तो मजबूत बनाना सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अर्बन एरियाज में शहरी एरियाज में साथ ही साथ मीटरिंग कि मीटर वगैरह लगाना जैसे कि अननेसेसरली जैसे कि लोग होते हैं ना पावर वगैरह जो बिजली चोरियां वगैरह हम लोग को देखने को मिलती तो अननेसेसरली इस प्रकार से पावर का उपयोग ना हो क्योंकि अल्टीमेटली अगर पावर का उपयोग हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट जो है वो सरकार को भी मिले टैक्सेस के फॉर्म में राइट और आई टी इनेबल इनेबलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर होने चाहिए मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जो है ना जहां पर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसको भी आई टी इनेबल बनाओ जिससे कि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बरकरार रहे रियल टाइम बेसिस पर उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे राइट और ये किसके अंडर हमें देखने को मिल रही है आर ए पी डी आर ए पी डी आर पी के अंडर राइट यह है रिस्ट्रक्चर्ड एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम के अंदर तो इसके बारे में भी आगे चल के थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा और इसके अलावा एग्रीगेटेड टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस जो होते हैं जैसे कि कई बार वही चीज जो मैं आपको बता रहा था कि प्रॉपर आई की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण से क्या हो रहा है घोटाले हो जा रहे हैं पावर सेक्टर के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है तो इस प्रकार के लॉसेस नहीं होने चाहिए किसी तरीके के और बिल्ड एनर्जी राइट बिल्ड एनर्जी को इंप्रूव करना है जो भी पावर कंजम्पन हो रहा है तो वो मीटर कंजम्पन होना चाहिए जिससे कि सरकार के पास जो है वो उसका रेवेन्यू भी मिलता रहे जनरेट होता रहे सरकार जो है वो एफिशियंट तरीके से कलेक्ट कर सके राइट right? रेवेन्यू अपनी जनरेट कर सके यानी कि बिलिंग वगैरह के थ्रू तो ये वाली चीज हमें देखने को मिली इसका लॉस नहीं होना चाहिए और इसी लॉस को हम लोग एग्रीगेटेड टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस की कैटेगरी में रखते हैं तो उसको कम करना है इसका मेन ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलता है अब मैं आपको बता रहा था आर ए पी डी पी डी आर पी के बारे में सॉरी आर ए पी डी आर पी के बारे में रीस्ट्रक्चर्ड एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म प्रोग्राम नाम से इसमें आ रहा है कि हमारा जो पावर सेक्टर जो है उसको इस प्रकार से डेवलप करना है इस प्रकार से उसको सुधार में लेकर आना है और तेजी से लेकर आना है राइट right? रीस्ट्रक्चर करना है पूरे पावर सेक्टर को इसमें जो जो कमियां है जो जो खामियां हैं उसको ठीक करना है तो इसे 2008 में लॉन्च किया गया था इसका फोकस यही था कि डेटा फिक्सेशन को अकाउंटेबल बनाना है ए टी एंड सी लॉसेस को रिड्यूस करना है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था 15 परसेंट तक मजबूत बनाना है अपग्रेड करना है सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है और ये ग्यारहवें प्लान के अंडर हमें देखने को मिला था राइट तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी एक आइडिया जो है वो होना चाहिए इसके अलावा कल के लेक्चर में गई अपने दो टॉपिक्स जो है वो छूट गए थे वो मैं भी आपको क्लियर कर देता हूं कल के लेक्चर में ये एक तो हर्बी साइड टॉलरेंट बीटी कॉटन का एक टॉपिक था जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो इलीगल कल्टीवेशन हम लोग को हर्बी साइड टॉलर
तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है यानी कि बहुत ज्यादा डबल से भी ज्यादा जो है वो इलीगल बीटी कॉटन की बिक्री हम लोग को नजर आ रही है हरबी साइड टॉलरेंट बीटी कॉटन की बिक्री ये बताई जा रही है तो बीटी कॉटन क्या हम लोग को देखने को मिलता है तो बीटी कॉटन इकलौता ट्रांसजेनिक क्रॉप हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसे सेंटर फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन के द्वारा अप्रूवल प्राप्त है अब ये ऐसे जो बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल का भी आपने नाम जो है वो सुना होगा तो ये क्या होता है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हम लोग को देखने को मिलता है मतलब कि साइंटिस्ट रिसर्चर क्या करते हैं उन क्रॉप्स के जीन्स को मॉडिफाई कर देते हैं जैसे कि अगर कोई क्रॉप है उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया जाता है जैसे कि कोई पौधा है उसको इस प्रकार से उसको मॉडिफाई किया जाता है उसके जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है कि उसमें कीड़े नहीं लगते हैं तो ऐसे ही हुआ है कि ये जो हम लोग को जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो देखने को मिलता है इसमें इंसेक्टीसाइड जो होती है मतलब इसको इंसेक्टीसाइड प्रोड्यूस किया जाता है कॉटन के अंदर कि कॉटन जो है वो खुद ब खुद इंसेक्टीसाइड जो है वो प्रोड्यूस करे या फिर क्रॉप जो है वो खुद ब खुद इंसेक्टीसाइड इंसेक्टीसाइड प्रोड्यूस करे जिससे कि जो कीड़े हैं स्पेशली कॉटन बॉल वॉर्म ये बेसिकली एक कॉमन कीड़ा हम लोग को देखने को मिलता है जो कि इसमें कॉटन के क्रॉप में पाया जाता है तो क्रॉप ही अगर खुद ब खुद इंसेक्टीसाइड प्रोड्यूस करेगा तो फिर ये कीड़ा उसमें नहीं लगेगा राइट तो ये चीज हमें देखने को मिलती है और हर्बीसाइड टॉलरेंट बीटी क्या है तो हर्बीसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन वेरिएंट जो है वो एक और लेयर ऑफ मॉडिफिकेशन लगा देता है अभी तक हम लोग कॉटन बॉल वॉर्म को रेजिस्ट कर रहे थे यानी कि क्रॉप जो है उसमें कॉटन बॉल वॉर्म जो है वो नहीं आएगा बट अब दूसरा एच जो है इसके अंदर हमें देखने को मिलता है एक और एक आ, कीड़ा हम लोग को देखने को मिलता है आप कह सकते हो और ये है हर्बी साइड राइट हर्बी साइड भी एक और वॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है एक और कीड़ा हम लोग को देखने को मिलता है जो कि इस बीटी कॉटन में नहीं लगेगा राइट right? यानी कि इस प्लांट जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा आसान शब्दों में आप ये चीज समझो कि एक क्रॉप जो है एक पौधा जो है जिसे इस प्रकार से उसके जीन्स को मॉडिफाई कर दिया गया है कि उसमें कीड़े नहीं लगेंगे राइट right? तो ये वाले क्रॉप हम लोग को जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू देखने को मिले हैं और चिंता वाली बात डर वाली बात यह है क्योंकि इसके अंदर ग्लाइफोसेट इंक्लूडेड है और जिसका एक कार्सियोजेनिक इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है और साथ ही साथ ये दूसरे प्लांट्स पर भी यानी कि पॉलिनेशन के थ्रू दूसरे प्लांट्स पर भी इसको फैलने की जो हम लोग को डर जो है वो फियर जो है वो देखने को मिलता है बात को समझ रहे हो आप जैसे कि ये एच कॉटन जो है ना इसके अंदर समस्या है इसके अंदर ग्लाइफोसेट है अब इस कॉटन को तो ऐसा बना दिया कि ये वेरियस जो ये पौधा है इसमें कीड़े जो है वो नहीं लगेंगे ठीक है कीड़े जो है वो इस पौधे में नहीं लगेंगे बट प्रॉब्लम ये है इस पौधे के साथ क्योंकि इस पौधे को एक तो अभी तक ये वाले पौधे को अप्रूव नहीं किया गया बीटी कॉटन को अप्रूव कर दिया बट एच को अभी अप्रूव नहीं किया है क्योंकि इसमें एक डर है कि इसमें एक कार्सियोजेनिक इफेक्ट यानी कि कैंसर होने के इफेक्ट है और दूसरा इफेक्ट यह है कि इसमें मौजूद जो ग्लाइफोसेट है वो पॉलिनेशन की टेक्निक के थ्रू पॉलिनेशन आप समझते हो ना कि मधुमक्खी वगैरह जो होती है हमें देखने को मिलती है कि फूलों से पॉलिनेशन का काम करती है मधुमक्खी जो है वो फूल के पास आती है नेक्टर वगैरह को कलेक्ट करने के लिए आपको पता होगा इस चीज के बारे में तो ये जो पॉलिनेशन के थ्रू दूसरे प्लांट्स में जो है वो ना चला जाए ये ग्लाइफोसेट और दूसरे प्लांट्स में भी ये ऐसी प्रॉब्लम जो है वो कार्सियोजेनिक प्रॉब्लम जो है वो ना हम लोग को देखने को मिले जैसे कि जिस प्लांट्स को हम लोग खा रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं राइट right? दूसरे एनिमल्स कंज्यूम कर रहे हैं दूसरे हम लोग को एनवायरनमेंट में देखने को मिल रहे हैं प्रजातियां कंज्यूम कर रही हैं तो उसमें अगर कार्सियोजेनिक इफेक्ट चला जाएगा तो लोगों की बॉडी के अंदर कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे और इवन एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है टॉक्सिक है एक प्रकार से राइट right? तो ये इसका एक बड़ा खतरा हम लोग को नजर आ रहा है और इसी को लेकर चिंता जो है वो जताई जा रही है इसलिए आप बिल्कुल क्लियरली एच के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना राइट right? और एच की आवश्यकता इसलिए बढ़ती है तो ये सस्ता बढ़ता है राइट right? इसमें ज्यादा मगजमारी हम लोग को नहीं देखने को मिलती बीटी का पास जो होते हैं ना बीटी कॉटन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं इनके लिए कम से कम दो बार की निराई करने हेतु आवश्यक श्रम की कमी हम लोग को देखने को मिलती है निराई मतलब कि हमें वीडिंग जो देखने को मिलती है जिसको वीडिंग कहते हैं राइट तो इसमें दो राउंड जो वीडिंग जो होती है वो कम हो जाते हैं तो इससे क्या होता है अल्टीमेटली किसान का लेबर कॉस्ट जो है वो बच जाता है दूसरी बात और एच जो है इसमें एक ही राउंड ग्लाइफोसेट स्प्रेंग की आवश्यकता पड़ती है और कोई भी वीडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसमें और भी ज्यादा पैसे बचते हैं और साइंटिस्ट के सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें गई तो यहां पर कहा जाता है कि इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि ये कैंसर जो है वो नहीं क्रिएट करेगा बट अभी भी डर है क्योंकि कुछ रिपोर्ट में ऐसा बताया कि इसके कार्सियोजेनिक इफेक्ट है इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो इसे अभी तक एच को जो है वो अप्रूव नहीं किया है अभी भी एच को मंजूरी नहीं दी है हालांकि साइंटिस्ट ने अप्रूव इसको कर दिया है बट फिर भी कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम
राइट इसके नेगेटिव इंपैक्ट के कारण तो ये चीज इस चीज का डर है इस चीज की चिंता है इसलिए हम लोग पूरी तरह से सुनिश्चित होना चाहते हैं और उसी के बाद ही हम इसको अप्रूव करेंगे राइट right? और वैसे भी काफी सारे साइंटिस्ट जो है उसके अपोज में ही रहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले क्रॉप्स के अपोज में रहते हैं क्योंकि देखो अगर किसी प्लांट के आप जीन चेंज कर रहे हो राइट right? बात को अच्छे से समझना राइट right? बिल्कुल खुले दिमाग से किसी प्लांट के अगर आप जीन को चेंज कर रहे हो, हो सकता है फर्स्ट जनरेशन हो सकता है सेकेंड जनरेशन हो सकता है मैं तो बोल रहा हूं पच्चीसवें जनरेशन तक कुछ ना हो बट अगर छब्बीसवें जनरेशन में इसके टॉक्सिक इफेक्ट दिखने लगे ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि आप किसी के जीन को चेंज कर रहे हो और जीन की एक प्रवृत्ति होती है हेरिडिटी आपको पता है ना कि हमारे पेरेंट्स के जीन हम में आए बट हम हमारे पेरेंट्स से अलग दिखते हैं है कि नहीं राइट हमारे जो ऑफ स्प्रिंग होंगे बच्चे वगैरह होंगे वो अलग दिखेंगे राइट उनके उनकी कॉल उनके अलग मतलब हम लोग को ट्रेड्स देखने को मिलेंगे अब ये इसमें क्या हो रहा है लगातार हम देख रहे हैं कि जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस आ रहा है राइट और अडाप्टेबिलिटी हम लोग को जनरेशन टू जनरेशन देखने को मिल रही है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग फर्स्ट जनरेशन में हुई और ट्वेंटी जनरेशन के बाद अगर उसका इफेक्ट दिखेगा तो बड़ी दिक्कत वाली बात आ सकती है तो ये सब चीजों की श्योरिटी जो है वो हम लोग चाह रहे हैं राइट तो इसलिए हम जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले क्रॉप्स को अब इतनी आसानी से अप्रूव नहीं करते हैं और इशू जो हम लोग को इलीगल सेल का देखने को मिल रहा है क्योंकि एक तो इसने जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा इसको अप्रूव नहीं किया गया और हमारी कंट्री के अंदर इसको बहुत तेजी से लीगल तरीके से जो है वो इसकी बिक्री हम लोग को नजर आ रही है फार्मर जो है वो रिस्क में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं इलीगल कॉटन के एक तो पहली बात इलीगल कॉटन अगर फार्मर्स अगर उगाते हैं तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि उसकी क्वालिटी ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि वो उनके खेत को खराब करेगा कि नहीं करेगा एनवायरमेंट को खराब करेगा कि नहीं करेगा राइट right? इसमें शक ये भी है कि वो खेत को खराब भी कर सकता है तो अगर खेत खराब हो गया तो किसान की वैसी हालत खराब हो जाएगी किसान आने वाले टाइम पर उस पर कोई फसल ही नहीं उगा पाएगा तो उसको बड़ा घाटा हो जाएगा बड़ा नुकसान हो जाएगा तो ये सब रिस्क हम लोग को देखने को मिल रहा है और सरकार को भी नुकसान पहुंचता है क्योंकि सरकार के पास टैक्स वगैरह नहीं मिल पाते रेवेन्यू सरकार नहीं जनरेट कर पाती क्योंकि लीगल तरीके से पूरी चीज हमें देखने को मिल रही है और इसमें एक और चीज जैसे आर्टिकल में मेंशन नहीं है अगर इस तरीके से इलीगल चीज जब मार्केट में बिकती है तो ब्लैक मनी काला पैसा जो है वो ज्यादा मार्केट में उसका फ्लो जो है वो बढ़ जाता है राइट तो ये सब चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है और पूरे के पूरे जो लीगल कॉटन सीड मार्केट है उसके लिए ये खतरा इलीगल मार्केट या ब्लैक मार्केट हमें देखने को मिलता है अब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की भी बात कर लो आप तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति इसको हम लोग बोलते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये हमें देखने को मिलती है और एनवायरमेंट जो है पर्यावरण जो है इसके दृष्टिकोण से अनुसंधान यानी कि रिसर्च और औद्योगिक उत्पादन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में खतरनाक सूक्ष्म जीवी और पुनः संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है तो ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हम लोग को जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी देखने को मिलती है कि जितनी भी एक्टिविटीज है जहां पर लार्ज स्केल में हजार्डरस यानी कि खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और रिकॉम्बिनेट का उपयोग हो रहा है तो उसकी रिसर्च और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए यह रिस्पॉन्सिबल हम लोग को बॉडी देखने को मिलती है और देखो ये कमेटी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर अप्रेजल ऑफ प्रपोजल्स बात सुनना प्रपोजल्स रिलेटिंग टू रिलीज ऑफ जेनेटिक इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म एंड प्रोडक्ट तो इसके पास प्रपोजल आते हैं और इस प्रपोजल को अप्रूव करती है या रिजेक्ट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हमें देखने को मिलती है इसमें देखो इसमें इवन एक्सपेरिमेंटल फील्ड ट्रायल के लिए भी अप्रूवल ये देती है राइट right? जैसे कि वैक्सीन है वैक्सीन में हम लोग को ह्यूमन ट्रायल्स पहले देखने को मिलते हैं तो वैसे ही इसके भी जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो है या ऑर्गेनिज्म जो है उनके भी ट्रायल्स के लिए ये बॉडी रिस्पॉन्सिबल हमें देखने को मिलती है और एक स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के होते हैं वो हेड करते हैं इस बॉडी को और को चेयर्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के रिप्रेजेंटेटिव भी इस बॉडी के मेंबर के तौर पर हम लोग को देखने को मिलता है राइट right? जीई जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए तो अभी क्या करना चाहिए गाइज तो अभी रेगुलेटर को जो है वो चेक करते रहना चाहिए राइट लाइसेंस डीलर के ऊपर जो है वो रेगुलेशन लगाना चाहिए लिमिट लगाना चाहिए साथ ही साथ इलीगल एक्टिविटी जो एच टी बी टी कॉटन की जो हमें देखने को मिल रही है इनके बीजों की देखने को मिल रही है तो वो ज्यादातर अनऑर्गेनाइज और फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स के, के द्वारा हमें देखने को मिलती है फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स यानी कि जो इलीगल स्मगलर्स वगैरह हमें देखने को मिलती है वो ऑपरेट करते हैं इस प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज को तो उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है उसको चेक करने की इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है फोकस मस्ट भी शिफ्टेड टू
और एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो है वो एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा कंडक्ट किया जाना चाहिए इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा क्योंकि किसान जो है उनको आइडिया नहीं होता वो एक्सेस नहीं कर सकते वो जो है वो मूल्यांकन नहीं कर सकते कि इसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाले क्रॉप्स का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट जो है वो इकोलॉजी में हेल्थ पर क्या पड़ने वाला है राइट right? तो ये सब चीजें हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए अब देखिएगा इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कॉर्पोराइजेशन की यहां पर बात हो रही है निगमीकरण की यहां पर बात हो रही है तो बताया जा रहा है कि अभी रिसेंटली केंद्रीय मंत्रिमंडल यूनियन कैबिनेट इन्होंने आयुध निर्माण बोर्ड जिसे हम लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बोलते हैं इसके निगमीकरण की योजना को मंजूरी दे दी है मतलब कि अब प्राइवेट सेक्टर हम लोग को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में देखने को मिलेगा इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो होने वाला है और देश भर में 41 कारखाने हम लोग को देखने को मिल रहे हैं इकतालीस फैक्ट्री हम लोग को देखने को मिल रही है इसको रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के सात नए उपक्रमों मतलब कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हम लोग को जो डिफेंस की देखने को मिलती है राइट तो इसमें बदल दिया जाएगा तो इकतालीस फैक्ट्रीज को जो है वो सात नए डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंडर जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा और जो न्यूली क्रिएटेड ये कंपनी हम लोग को देखने को मिलेगी वो हंड्रेड सरकारी हम लोग को देखने को मिलेगी बट हाँ इसमें प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे ये कंपनी जो होंगी गाइज वो रिस्पॉन्सिबल होंगी अलग अलग कार्य के लिए इसमें एम्यूनिशन मतलब कि गो, गोला बारूद जो हमें देखने को मिलती है और एक्सप्लोजिव विस्फोट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उसका एक अलग अलग समूह जो है वो बनाया जाएगा इवन इसमें एक व्हीकल ग्रुप भी हम लोग को देखने को मिलेगा जिसका काम होगा कि डिफेंस मोबिलिटी और कॉम्बैक्ट व्हीकल्स को बनाना राइट right? जो रक्षा गतिशीलता और लड़ाकू वाहन जो हम लोग को यानी कि डिफेंस के मिलिट्री की जो गाड़ियां देखने को मिलती है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए एक अलग ग्रुप जो है वो काम करेगा तो इस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स में जो है वो चीजों को बांट दिया गया है और सभी की सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जो एम्प्लॉयज होंगे प्रोडक्शन यूनिट के अंदर जहां पर प्रोडक्शन होता है मैन्युफैक्चरिंग होती है उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा इस नई कॉर्पोरेट एंटिटी के अंदर और दो सालों के डेप्यूटेशन के लिए इनिशियल तौर पर उनको ट्रांसफर किया जाएगा राइट right? और इसमें ऑल्टर नहीं किया जाएगा उनकी सर्विस कंडीशन को एज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉज के तौर पर यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉज ही कहलाएंगे और पेंशन लाइबिलिटी जो होगी यानी कि इन एम्प्लॉय की पेंशन की जो जिम्मा होगा जिम्मेदारी जो होगी जो रिटायर होंगे राइट right? तो वो कंटिन्यू रहेगी और वो सरकार जो है वो उनकी जिम्मेदारी उठाएगी अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की बात करें गई तो ये अम्ब्रेला बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है राइट right? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हम लोग को देखने को मिलती है आयुध कारखानों और संबंधित संस्थानों के लिए पूर्ण निकाय है ये अम्ब्रेला बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है और किसके अंडर आती है अभी एट प्रेजेंट तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अगर आपसे पूछी जाए इंडिया की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कब स्टैब्लिश की गई थी तो सत्रह में की गई थी और ये डच कंपनी थी और इसका काम था गन पाउडर को बनाना गन पाउडर फैक्ट्री थी जो कि वेस्ट बंगाल में सेटअप की गई थी तो ये आप ये भी ध्यान में रखना कि कहां पर सेटअप हुई थी कित, कौन से साल में सेटअप हुई थी और कौन सी कंपनी थी डच कंपनी थी क्योंकि कभी कभी आपसे इंग्लिश कंपनी जो है वो मेंशन कर दिया जाएगा राइट कि इंग्लिश कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है वो स्टैब्लिश करी थी तो वो स्टेटमेंट गलत है डच ने करी थी ठीक है तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके ऐसा आंसर जो है वो मार्क करना है अब इस समय जब स्टैब्लिश किया गया था तो इकतालीस फैक्ट्री को आपस में मिलाया गया था उसमें नौ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे तीन रीजनल मार्केटिंग सेंटर थे पांच रीजनल कंट्रोलर सेफ्टी के हम लोग को देखने को मिले थे इसका हेडक्वार्टर जो था वो कोलकाता में हम लोग को देखने को मिलता है यानी कि है इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में और इसका जो सिग्निफिकेंस है महत्व जो है वो ना केवल सशस्त्र बलों यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए बल्कि हमारी जितनी भी हम लोग को पुलिस फोर्स देखने को मिलती है पैरामिलिट्री देखने को मिलती है उनके लिए भी जितने भी वेपन्स होते हैं एम्यूनेशन होते हैं सप्लाईज वगैरह जो उनको आवश्यकता होती है तो वो यहाँ पर बनाई जाती है उसको तैयार किया जाता है उसका प्रोडक्शन होता है मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोडक्शन के अंदर सिविलियन और मिलिट्री ग्रेड ग्रेड आर्म्स भी बनाए जाते हैं एम्यूनेशन बनाए जाते हैं गोलिया वगैरह गोला बारूद वगैरह एक्सप्लोजिव विस्फोटक बनाए जाते हैं प्रोपेलेंट्स बनाया जाता है केमिकल्स बनाए जाते हैं मिजाइल सिस्टम के लिए मिलिट्री व्हीकल तैयार की जाती है आर्म्ड व्हीकल तैयार की जाती है ऑप्टिकल डिवाइसेस होती हैं पैराशूट्स होते हैं सपोर्ट इक्विपमेंट्स होते हैं ट्रूप क्लोथिंग्स होती हैं ट्रूप्स वगैरह सोल्जर्स वगैरह किस प्रकार के मतलब इनका वो होगा जो पहनते हैं ना वो कपड़े तो किस टाइप के होंगे तो वो वाली चीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है और जनरल स्टोर के आइटम्स भी इसके अंदर इसके प्रोडक्शन में इंक्लूडेड होता है अब देखिए इसको हम लोग कॉर्पोराइजेशन में क्यों शामिल कर रहे हैं निगमीकरण इसका हम लोग क्यों कर रहे हैं एक तो इसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया गया था कैक के द्वारा हमारे
वो क्योंकि हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में जो पैसा लग रहा है उससे क्या समझेंगे हम लोग कि हमारी कंट्री के अंदर वेपन्स को प्रोड्यूस करना बट ऐसा नहीं हो रहा ज्यादा खर्चा जो जा रहा है वो ओवरऑल यहां पर एम्प्लॉयज हैं या फिर सुपरविजन की इसकी कॉस्ट है या इनडायरेक्ट लेबर्स की जो कॉस्ट है उस पर जा रहा है राइट right? हम अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के थ्रू अगर पैसा लगा रहे हैं तो इसका मतलब कि हमें क्या चाहिए हमें मैन्युफैक्चरिंग होती हुई दिखनी चाहिए कि वेपन्स बढ़ रहे हैं जैसे कि हम जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे उसका मतलब एक कि ज्यादा वेपन हम लोग बनाएंगे ज्यादा हमारे डिफेंस के प्रोडक्ट्स बनाएंगे बट ऐसा गाइज नहीं हो रहा है इसमें ज्यादा पैसे जो बताए जा रहे हैं लगभग तैतीस ओवरऑल जो बजट इसका है यानी कि जो ओवरऑल बजट एलोकेट किया जाता है उसका तैतीस किस चीजों पर जा रहा है सुपरविजन की कॉस्ट में जा रहा है यानी कि निगरानी रखने के लिए एम्प्लॉयज की और प्रोडक्ट्स की उसमें जा रहा है इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट में जा रहा है तो ये वाली चीज यहां पर बताइए तैतीस परसेंट बहुत होता है राइट इसके अलावा प्रोडक्शन भी काफी डिले देखने को मिल रहा है हम लोग को नजर आ रहा है राइट और इसके अलावा मोर देन हाफ इन्वेंट्री बावन परसेंट इन्वेंट्री हम लोग को इसके अंदर देखने को मिल रही है इसका मतलब क्या हुआ कि बावन आपने प्रोडक्ट जो है वो इस साल परचेज किया क्या प्रोडक्ट परचेज किया रॉ मटेरियल वो ऐसा का ऐसा ही जो है वो आपके वेयर हाउस में पड़ा हुआ है उसका इस्तेमाल आपने एक साल के अंदर किया ही नहीं राइट यानी कि रॉ मटेरियल जिसको आपने खरीदा था मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसका उपयोग किया ही नहीं तो ये इसके अंदर कमियां देखने को मिल रही है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव जो है इसका भी मेन फोकस है कि कॉर्पोराइजेशन जो है वो करना चाहिए निगमीकरण जो है वो करना चाहिए जैसे कि इसकी ऑटोनॉमी अकाउंटेबिलिटी एफिशियंसी जो है वो इंप्रूव होगी राइट और इंपॉर्टेंस हम लोग को नए स्ट्रक्चर का क्या देखने को मिल रहा है तो इसके अंदर जो इसको जो रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है वो बहुत सारी इसकी कमियों को जो है वो रिजोल्व कर देगा इन एफिशियंट सप्लाई चेन इसका हमें देखने को मिलता है यानी कि देरी से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं वो कम हो जाएगा राइट और नई नई अपॉर्चुनिटी जो है वो मार्केट के अंदर एक्सप्लोर किया जाएगा अलाउ किया जाएगा इन कंपनीज को कि मतलब पूरी ऑटोनॉमी इनको दी जाएगी जिससे कि अकाउंटेबिलिटी ये इंप्रूव कर सकते हैं एफिशियंट तरीके से काम कर सकते हैं रिस्ट्रक्चर का मेन एम यह है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर देना प्रोडक्टिव प्रॉफिटेबल एसेट और स्पेशलाइजेशन उसके प्रोडक्ट रेंज में जो है वो डिपेंड करना और कॉम्पिटेटिवनेस को जो है वो बढ़ावा देना जिससे कि क्वालिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी जो है वो इंप्रूव हो जाएगी अब भाई इसमें कुछ डर भी है कुछ एम्प्लॉयज को आशंकाएं जो उनकी हम लोग को देखने को मिल रही है वो ये देखने को मिल रही है कि ये जो कॉरपोरेशन जो है जिसकी ओनरशिप और मैनेजमेंट जो सरकार के पास हमें देखने को मिल रहा है वो इवेंचुअली प्राइवेटाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा राइट इसकी ओनरशिप और इसके जो मैनेजमेंट राइट है वो प्राइवेट प्लेयर्स को जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और एक डर ये भी है कि जो नई कॉरपोरेट संस्थाएं जो है तो आज की रेट में हम लोग को जो आ, जो बहुत ही अनस्टेबल डिमांड और सप्लाई डायनेमिक्स देखने को मिलती है डिफेंस प्रोडक्ट के मामले में राइट जो ये यूनिक एनवायरनमेंट है डिफेंस प्रोडक्ट का आज की रेट में तो उसको जो है वो नई एंटिटी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा है तो नई जो कंपनी है कॉर्पोरेट जो है ये मे बी शायद जो है वो उसको मैच नहीं कर पाएगी तो ये वाली आशंका बताई जा रही है और रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दे देगा और गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो कम कर देगा और इसमें जो आज की रेट में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको खतरा ये है कि क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो किस पर काम करता है रिजल्ट के ऊपर वो तो बोलेगा कि एम्प्लॉय एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा तो निकाल दो उसको तो वही डर जो है वो एम्प्लॉयज के बीच में यहाँ पर बताया जा रहा है तो अभी क्या करना चाहिए गाइज तो कॉर्पोराइजेशन जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को एक मॉडर्नाइज स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी के तौर पर और इसमें फ्लेक्सीबिलिटी और बेटर डिसीजन मेकिंग भी हम लोग को इसके फंक्शनिंग में देखने को मिलेगी और एक अच्छा प्लान जो है वो क्रिएट किया जाएगा जिसकी आज की रेट में जो है वो हमें आवश्यकता बताई जा रही है राइट तो ये वाली चीज है जिसके बारे में बस आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का आ, ये किया जा रहा है निगमीकरण या कॉर्पोराइजेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है और इसी के साथ कहीं आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का आंसर लिख कर बताओ आप कि क्या होगा इंटीग्रेटेड थिएटर कमांडर की यहाँ पर बात हो रही है बेसिकली तो इसका आंसर बताओ कि क्या होगा इसका आंसर और Uh, मैं आपको बता देता हूँ गाइज कि हमारे कुछ कोर्सेज हैं उसकी मैं अब आपको डिटेल देता हूँ अपना आज का लेक्चर जो है वो फिनिश हो गया है तो पॉलिटी का कोर्स है गाइज हमारा और पूरी डिटेल्स देखो ये स्क्रीन पर लिखी हुई है पॉलिटी में वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं आपको पूरा मटेरियल दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं और जितने भी हमारे कोर्सेज हैं ये पूरी इस प्रकार से चीज़ जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है और कौन सा कोर्स है हमारा एनवायरमेंट का कोर्स है जिसको आप ले सकते हैं और देखो एक बार आपने कोर्स ले लिया तो दैट इज फॉर श्योर कि आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा और कोर्स के बाहर आपको कुछ और कवर करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि फुल फ्लैश तैयारी जो है वो आपकी कोर्स के दौरान ही करवा
और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है तो आपको डेली करंट अफेयर्स को नोट करने की जरूरत नहीं है बस ध्यान से सुनो अपना टाइम बचाओ सुनते सुनते ही जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं यानी कि हैंड आउट नोट जो दिए जाते हैं उसको रात में आपको रीड करना होता है और ये प्रिंट फ्रेंडली होते हैं उसको आप प्रिंट आउट जो है वो करा सकते हैं और बाकी एक ऑफर भी है अगर आपको ऑफर चाहिए तो आप ऑफर ले सकते हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसके अलावा कोई समस्या आती है तो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है स्क्रीन पर इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरा रिप्लाई आपके पास व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू जो है वो आ जाएगा और एक हमारा मेन आंसर राइटिंग का कोर्स भी चलता है गाइज आप चाहें तो इस कोर्स को भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं काफी बेनिफिशियल कोर्स है ये आप लोगों के लिए राइट तो इसमें सत्तर से ज्यादा क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है और इसमें ऐसा है कि आपके क्वेश्चन जो है मतलब यानी कि आपको इस प्रकार से ट्रेन कर दिया जाता है आप ऐसा कह सकते हो कि आपके क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल यूपीएससी लेवल के बनने लगते हैं मतलब कि आपकी आंसर राइटिंग जो होती है जैसा यूपीएससी डिमांड करती है उस तरीके की आपकी अप्रोच जो है वो बिल्डअप कर दी जाती है किस टाइप के आंसर जो है वो आपको लिखना है इसमें छह ऐसे की भी आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है बाई है इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है पर्सनल गाइडेंस आपको दिया जाता है जीएस पेपर वन टू थ्री फोर सभी इसमें कवर्ड है और यूपीएससी लेवल का इसमें असेसमेंट किया जाता है और कोई समस्या है तो मेरे नंबर है आपके पास इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर देना मेरा रिप्लाई आपके पास आ जाएगा विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स में तो चलो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक लिए बाई टेक केयर गाइज है टाटा